Muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a la segunda parte de la webinar de la Sociedad Chilena de Pediatría y de la rama de cuidados intensivos pediátricos respecto al paciente crítico pediátrico COVID-19. Estoy muy agradecido de la participación de todos ustedes y además de cada uno de los presentadores y moderadores que han tenido la generosidad de participar con nosotros, entregar sus conocimientos y su experiencia respecto a esta pandemia. Voy a dejar a continuación a los moderadores de esta segunda parte de la webinar, que son la doctora Adriana Dietes. La doctora Dietes es vicepresidenta de la rama de cuidados intensivos pediátricos y además jefa de la UCI del Hospital Van Buren. Y a la doctora Isabel González, también miembro de la rama de cuidados intensivos pediátricos de la Sociedad Chilena de Pediatría y jefa de la UCI pediátrica de la Clínica Alemana de Santiago. Dejo con ustedes ahora a la doctora Dietes. Muchas gracias por su presencia. Hola, buenas tardes. Un agradecimiento por estar aquí presentes, esperando que hoy sea un, una segunda jornada muy productiva como fue la vez anterior. Y en primera instancia queremos presentar al doctor Mauricio Yungue, intensivista pediátrico de la clínica Las Condes, quien nos va a presentar el tema manejo general, reanimación e intubación. Bienvenido, doctor Yungue. En esta segunda sesión y después de haber escuchado... Eh... Buenísimas charlas anteriores que tenían que ver con fisiopatología. Vamos a irnos derechito al manejo. Y a mí me pidieron en estos primeros minutos que hable primero de manejo general y de dos procedimientos bien especiales que son muy habituales para los pacientes graves, como son la intubación y la reanimación. ¿Y por qué? Porque hay pequeñas cositas que son particulares a pacientes con COVID eh, y por lo tanto vale la pena que los repasemos bien. Lo primero es decir que tenemos limitaciones importantes cuando nos enfrentamos a pacientes críticos pediátricos. La primera es que tenemos poca experiencia y tenemos más experiencia en adultos que en niños. Eh, nuestra rama de cuidados intensivos está eh, eh, haciendo todos los días una encuesta eh, que va viendo cuántos pacientes tenemos con COVID y en el tiempo que llevamos de pandemia no tenemos más allá de unos 30 pacientes que han requerido soporte ventilatorio en una UCI. Esos incluyen cánulo de alto flujo, incluyen BIPAP y pacientes intubados. Son pocos. Eh, en mi unidad, así como en muchísimas otras de nuestras unidades de cuidado intensivo hoy día en pandemia, especialmente en la región metropolitana, el 75% de las camas están ocupadas por adultos. Estamos tratando adultos, estamos aprendiendo a tratar adultos y por lo tanto la experiencia que tenemos en pacientes graves pediátricos es poca. Segundo, el conocimiento que tenemos de la enfermedad es muy escaso. La mayoría de las veces las opiniones que podemos dar o que podemos escuchar de otros van a ser opiniones de expertos. Con muy poquita eh, eh, comunicación de series que son series pequeñas de casos y con ausencia de estudios randomizados controlados pediátricos. Recién ahora están empezando a aparecer estudios randomizados de adultos y por lo tanto el conocimiento es poco. Otra limitación es que, eh, y más bien una invitación también, Bien, ¿no es cierto? Es que como no hay evidencia, la única manera de que generemos esa evidencia es compartiendo los casos. Nuestra rama de cuidados intensivos tiene un estudio prospectivo randomizado, perdón, un estudio prospectivo de investigación al cual todos estamos invitados. Si tenemos un caso pediátrico grave, tenemos que compartirlo en la rama y así hacer nuestra propia experiencia. Eh, la red, ¿no es cierto?, que este grupo colaborativo latinoamericano nos ha invitado a participar en este estudio multicéntrico de COVID grave, que es el CAKE. Y es muy importante que también pongamos ahí los casos que tenemos. Y de hecho ya va a estar apareciendo en los próximos días un estudio donde hay casos chilenos. Y por lo tanto es muy importante. Tiene riesgo el que, el que extrapolemos lo que estamos haciendo con los adultos. Lo, es una enfermedad nueva que se manifiesta distinto en niños y en adultos. Y por lo tanto extrapolar lo que hacemos los adultos a los niños es complicado. ¿eh? Y por lo tanto tenemos que hacerlo con mucha, mucha precaución y con cautela. ¿Ya? Estamos aprendiendo a conocer esta enfermedad nueva, es una enfermedad prolongada, larga, con manifestaciones distintas en los distintos periodos. También hemos aprendido de la experiencia de adultos que los adultos pueden tener altos y bajos en su evolución, a veces están mejorando, a veces podemos haber suspendido el oxígeno y vuelven a inflamarse o echarse a perder. Por lo tanto, hay que tomarlo con cautela y con paciencia. Por lo tanto, primero... Baja frecuencia de casos graves. Segundo, vamos a tener que acostumbrarnos a que la pandemia probablemente es más larga de lo que queramos. Y tal vez, en lo que nos dicen algunos, va, vamos a tener ciertos brotes hasta que tengamos una vacuna disponible para todos. 
Pero hay otras dos cosas importantes, y es que entrando en el otoño y en el invierno, aumenta la posibilidad de que tengamos otros virus circulantes, y por lo tanto, cabe la posibilidad de que nos enfrentemos a un paciente grave que no tenga COVID, y tenemos que estar muy atentos a eso, que el paciente tenga otra de las cosas habituales del paciente crítico pediátrico y que tenemos que manejarlo como un paciente habitual. Por lo tanto, este es el mensaje tal vez más importante, es el que no perdamos nuestras guías y nuestro protocolo, eh, con pocas particularidades para COVID que tiene que ver básicamente con que tenemos que protegernos y proteger al equipo de salud para que nuestra UCI y nuestra urgencia, nuestro servicio de pediatría siga con la gente disponible para manejar los casos, los pacientes. Quiero invitarlos a visitar la página de la eh, eh, Social Latinoamericana, donde participo en el, en el comité respiratorio que hizo una, unas recomendaciones que se están ahora actualizando en una segunda versión y que tiene capítulos muy interesantes, son por lo menos unas 100 páginas, pero yo les diría que eh, hay conceptos realizados bien en profundidad con respecto a aerosolización. Así que los invito a revisar el, el documento. Si nos enfrentamos a un paciente pediátrico con COVID, puede ser lo más frecuente que sea asintomático o leve. Y su manejo va a ser general, de soporte general y de seguimiento o telefónico o con telemedicina. Eh, si el paciente tiene una neumonía, también probablemente lo vamos a manejar en forma eh, ambulatoria y hay que hacer un seguimiento adecuado. Vamos a hospitalizar a aquellos pacientes que requieren oxígeno, obviamente, y va a depender de nuestro algoritmo de manejo local, si va a ser una cama básica, de intermedio o de intensivo. Va a depender un poco de los criterios propios de cada unidad, pero también en pandemia, donde las camas van a ser más escasas. Y eh, vamos a tener pacientes críticos que obviamente necesitamos ver en una UTI, donde puede manifestarse de distinta manera y vamos a tener que estabilizarlo con nuestro mismo ABC de siempre. Esos pacientes pueden manifestarse con una falla respiratoria, ya sea con una neumonía o con un distrés, o con un shock, o con la sospecha de este cuadro inflamatorio multisistémico, que es bien propio de los pacientes que hemos aprendido a conocer solo el último mes en los reportes que ha habido en, en varios lugares del mundo. De manera que una de esas maneras va a ser cómo se va a presentar un paciente grave con COVID. El manejo del paciente que se presente con falla respiratoria va a ser el mismo de siempre. Vamos a usar nuestros mismos protocolos de manejo que hemos demostrado que funcionan muy bien y que consiste en manejar en forma escalonada, desde más simple a más complejo, un paciente que tiene aumento del trabajo respiratorio y requerimiento de oxígeno. Ese paciente va a partir usando oxígeno de bajo flujo hasta que requiera 40% de FIO2 o un equivalente. En ese caso, habitualmente pasamos a una cánula de alto flujo. Eh, esto del pronovigil no es algo que hagamos siempre en pediatría, pero hemos aprendido que en los adultos con COVID eh, funciona muy, muy bien. Y también es algo nuevo en adulto, es algo muy antiguo en la neo. Si ustedes se fijan en las unidades de neonatología durante muchísimos años, los neonatos están, buena parte de su evolución, en, en, en prono. Eh, no sabemos si eso va a poder funcionar en pediatría, no sabemos si es fácil tener a un paciente vigil, despierto y de guada en pediatría. Probablemente va a, estar, va a tener que estar con sus papás. Eh, es algo que a lo mejor vamos a tener que probar en el futuro, pero sí, nuestros protocolos incluyen por por lo tanto, la cánula de alto flujo, si eso no funciona, la ventilación no invasiva, perdón, hasta que va a llegar un momento donde a lo mejor vamos a tener que intubar al paciente, ya vamos a hablar de eso en el tema que les conté que es parte de nuestra exposición. Ventilación convencional, tal vez una prueba de oxígeno nítrico, alta frecuencia y eventualmente ECMO, eso no cambia para COVID. Este algoritmo de manejo que manejamos siempre, que es una rutina para nosotros, sigue funcionando. Eh, muy importante, eh, algunas, algunas cosas generales como que no nos gusta tener sobrehidratados a los pacientes con falla respiratoria, por lo tanto, cuidado con los líquidos, eh, no soluciones hipotónicas, que también es una recomendación general nuestra, y aquí, importante disminuir el trabajo respiratorio. Nuestra monitorización va a ser la de siempre, ojalá con una saturación continua que nos va a permitir ver cómo está la oxigenación, eh, y vamos a sumar a eso la evaluación de cómo está el trabajo respiratorio cómo está la polimnea, cómo está el uso de musculatura accesoria. Si es un paciente que está con trabajo respiratorio importante, independiente, eh, independiente de cómo esté su eh, cantidad de oxígeno, a lo mejor vamos a tener que avanzar en el algoritmo que ya les mostraba para evitar esto que eh, Pablo Cruces habló muy bien en su, su, su clase de fisiopatología y que tiene que ver con este daño autoinfligido pulmonar. 
Como siempre, evitamos toxicidad por oxígeno, para eso vamos a evitar CO2 de más del 60%, vamos a evitar saturaciones por sobre 95, 96, queremos al paciente saturando sobre 90, 91, 92, no más que eso. Bien atentos a la sobreinfección, pero hemos aprendido, por ejemplo, de los adultos con COVID, que a veces eh, eh, evolucionan con PCR altas y que no significan infección bacteriana. Por lo tanto, atentos a no sobreusar antibióticos. A veces hay que partir con antibióticos y suspenderlos cuando eh, podamos descartar una infección bacteriana. Vimos falla respiratoria. Cuando el paciente se manifiesta y se presenta con un shock, eh, las causas van a ser múltiples y el enfrentamiento del shock va a ser el, el de siempre. Hipovolemia, aséptico, hay descritos muchos casos con miocarditis o con arritmias o con disfunción miocárdica asociada a COVID-19. A COVID ya hemos, eh, hemos cierto, empezado a mencionar estos pacientes que se presentan con un cuadro que parecía shock tóxico Kawasaki y que es una entidad nueva que hemos aprendido a clasificar y a definir como este síndrome inflamatorio multisistémico postinfeccioso. Muchos de estos pacientes tienen cuadros abdominales que parten siendo como una apendicitis o un abdomen agudo o una ileitis grave y pueden empezar a tener una inflamación sistémica. Por lo tanto, el manejo es el mismo de siempre en pandemia, con protección del equipo. Eh, evaluación inicial con nuestras mismas guías de siempre, con volumización cuidadosa, especialmente en estos casos donde puede haber compromiso miocárdico, evaluación dinámica de la precarga, ¿no es cierto? Cada vez que ponemos un polo de 10 o 20 ml por kilo, evaluamos qué pasa con él, ojalá una, eco, una ecografía preco que cada vez más, ¿no es cierto?, debiera ser parte de la evaluación inicial del paciente en shock y uso precoz de vasoactivos para no abusar de, de los fluidos. El COVID se presenta con manifestaciones temporales dependiendo cómo va la enfermedad, ¿no es cierto? Ya sabemos, por ejemplo, que... Eh, perdón. ¿Se escucha bien? Perfecto. Ya, ok. Eh, recordar que puede haber una etapa inicial como flu-like, una gripe, la mayoría de las veces eso va a ser eh, ambulatorio y suave. Hay una fase pulmonar o de inflamación pulmonar que es infrecuente en pediatría, mucho más frecuente en los adultos, ¿ya? Y hemos aprendido de ellos esta etapa. Eh, y sin embargo, en los adultos, por ejemplo, esta etapa inflamatoria multisistémica es súper inhabitual y este último mes se ha descrito mucho más en niños, siendo infrecuente igual. Son niños habitualmente mayores los que tienen el PIMS, eh, compromiso de piel y mucosa, habitualmente falla cardíaca o alteración de la coagulación protrombótica, manifestaciones digestivas, y, y nos tenemos que ayudar un poco del laboratorio. La, laboratorio que nos va a mostrar marcadores inflamatorios, como choponina, este marcador que usan más los adultos y que tenemos que ap aprender a reconocer en niños, como ProBNP, y si pudiéramos marca, eh, marcadores de interleuquina, podría ser útil. Marcadores de riesgo de trombosis, como dímero D o ferritina, cuando se eleva en eh, niveles muy, muy altos. Nos han enseñado las personas del hemisferio norte que no aparecen estas manifestaciones de PIMS, sino hasta etapas más avanzadas de la pandemia. Por lo tanto, atentos de aquí en adelante a que puedan aparecer estos casos y la importancia de compartirlos para que los podamos eh, eh, aprender a conocer mejor y poder comunicar en, en estos estudios colaborativos que les mencionaba. Si este es uno de los casos que se puede manifestar, como les decía, o como shock cardiogénico, shock tóxico, algo que parezca Kawasaki, activación macrofágica o cuadros abdominales graves, eh, en la fisiopatología, como veíamos con Franco Díaz, puede haber participación de algo que parezca como una reacción de superantígeno. El manejo es, como ya hemos aprendido en los conocidos shock tóxicos de Kawasaki, inmunoglobulina, inmun inmunomodular. Esto es lejos de la primera línea porque lo sabemos usar, está en general disponible, es de costo alto, pero se puede acceder a él, igual que los corticoides, y sin embargo hay segundas líneas mucho menos usadas, pero descritas en la literatura, con antivirales como el Rendesevir, que no hay en Chile, o como medicamentos biológicos de anticuerpos monoclonales, que son de mucho más difícil acceso, más caro y por lo tanto absolutamente de segunda línea para discutir caso a caso y en equipo con eh, inmunólogo, eh, reumatólogo, etc. Está en la página de la SLASIP estos seminarios web que estamos haciendo en, eh, cada sábado. Así tenemos varios de respiratorio y este de shock que se eh, va a producir el, el sábado 30. Así que invitados a verlo o en línea o a repasarlos después. Están disponibles en Facebook y en la página de la Sociedad Latinoamericana. Les puse esta, esta publicación eh, en nuestra revista, la revista del intensivo pediátrico, ¿no es cierto?, a la que queremos tanto. 
eh, está publicando trabajos como este de serie de siete niños. ¿Qué quiero decir con esto? Que es solo que es súper poco frecuente, por lo tanto la única manera es juntar más casos. Y fíjense que aquí todo el aporte ventilatorio que ya veíamos que nosotros usamos, vasoactivo, corticoide, heparina, ojo con, con los anticoagulantes a veces, o este inhibidor, ¿no es cierto?, este anticuerpo monoclonal inhibidor de interleuquina 6, dos casos, súper anecdótico. Así que eh, la verdad es que en general el tratamiento es de soporte general. Vamos a ir al primer procedimiento específico que me pidieron que tocara, que es el de intubación. ¿Por qué? Porque la intubación es de riesgo, porque produce dispersión de aerosoles y riesgo de contaminación al equipo de salud. Por lo tanto, usar todos los EPP eh, que necesitemos. El mensaje más importante es que el momento de la intubación se mantiene igual que siempre. No vamos a intubar antes de tiempo, no vamos a intubar a pacientes de más. La intubación tiene riesgos y vamos a tener que además cuidar los ventiladores. Por lo tanto, toda la técnica no invasiva de apoyo ventilatorio sigue muy vigente en COVID. Las intubaciones son las mismas intubaciones de siempre. Paro, vamos a hablar de eso después, con su conciencia, hipertensión endocraniana, aquel shock que no responde fácil, aquel paciente con dificultad respiratoria que no mejora con cánula y con ventilación no invasiva en una prueba corta no vamos a estar esperando muchas horas con el paciente en cánula o en BNI. Si está con un PIPAP y el paciente sigue trabajando con mucha disnea, vamos a intubar. No vamos a intubar, por lo tanto, pacientes que tengan solo radiografía fea o pacientes que con saturaciones un poco límites o con pafis baja. Vamos a ver cómo está el paciente, cómo está su mecánica respiratoria. Si él está trabajando con trabajo respiratorio importante, probablemente es un paciente que hay que intubar. Es una enfermedad nueva y hemos aprendido también que los adultos han ido derribando sus propios mitos. Ellos querían intubar al principio muy tempranamente y hoy día están haciendo lo mismo que hacemos nosotros con las infecciones respiratorias virales cada invierno. Si ustedes van a nuestra unidad hoy día, donde tenemos el 80% de los pacientes son adultos, se van a dar cuenta que la mayoría de los que están en intermedio están con una cara de alto flujo y en prono vigil, cosa que los adultos no hacían al principio de la pandemia. Ellos mismos han ido cambiando, por lo tanto, no intubaciones precoces, sino que intubaciones cuando corresponda. De ideal a lo disponible. Si pudiéramos tener una, una pieza con presión negativa, es ideal porque es menos riesgo para el equipo y para el resto de los pacientes, pero es súper infrecuente que tengamos una pieza de esa disponible. Si no, una pieza aislada, un box con una ventilación al exterior, o un box simple con presión neutra, o a lo mejor simplemente una sala de corte, solo pacientes COVID. Es muy importante tener eh, checklist, ya les voy a mostrar dos en dos fotitos que tienen que ver con todo lo que se necesita para el procedimiento y los equipos necesarios para que no nos demos cuenta en el momento que algo nos falta. De manera que podamos entrar al lugar donde vamos a hacer la intubación, todos juntos el equipo, y no salgamos hasta que el paciente esté estable. En mi unidad definimos que van a ser cuatro personas, un médico que es el que intuba, una enfermera que pone la droga, un TENS que nos ayuda y un kinesiólogo que va con el ventilador listo y que es el encargado además de hacer como una pausa de, de seguridad y de decir que no nos falte nada en, en varias, varias etapas del momento. Obviamente con todos los EPP disponibles. Hay un segundo médico disponible afuera por si es necesario, si necesitamos reanimación, por ejemplo. Hay un carro de paro disponible, eh, anticiparse si es una vía aérea difícil. Eh, y vamos a usar, y vamos a referirnos al tiro a eso, a secuencia de intubación rápida. Es esa la manera como vamos a intubar un paciente con COVID. Va a hacer la intubación el más experimentado para que sea el menor tiempo posible, para que sea un solo intento y no eh, alarguemos y repitamos el riesgo para el equipo. ¿Ya? Eh, por lo tanto, nos vamos a preparar antes de entrar al box, vamos a llevar tubo, ojalá con CAF va a ser el que usar, pero tenemos que tener tubos alternativos. El ideal es usar un video, un video laringoscopio, pero para eso tiene que estar disponible y tenemos que saber usarlo. Eso nos permite hacer el procedimiento con lejanía al paciente y menos riesgo para el operador. Si no, obviamente tenemos que igual tener un laringo convencional y hay que tener sedantes y bloqueadores, lo que tengamos siempre en nuestros protocolos habituales, vamos a hacer obviamente los sistemas de aspiración, un ambú, una bolsa autoinflable eh, con filtro bacterial bacteriano para que disminuya el riesgo de eliminación del virus al ambiente y un ventilador listo y armado con su circuito, con un filtro de nuevo, igual que el ambú, con aspiración cerrada y con camnógrafo si está disponible, eso es muy importante. La secuencia de intubación rápida incluye un acceso vascular, una buena monitorización del paciente con carnografía, preoxigenar y ojalá no ventilar a presión positiva. Si el paciente estaba con una 
mascarilla de alto flujo, mantenerla. Si estaba con una cánula o con un BIPAP, mantenerlo con una FIO2 máxima hasta que estemos con todo listo. Y en ese momento entonces, ojalá con el videolaringoscopio, introducimos el laringo y no lo retiramos hasta que el tubo está con el café inflado, de manera que se sella la vía aérea y se disminuye el riesgo de eliminación de virus al ambiente. La secuencia de intubación rápida implica sedantes y relajantes, que son los que usamos en las unidades. En esto no hay cambio, probablemente la quitamina es el más recomendado. El tubo, ojalá con CAF, y ponemos el tubo con un émbolo de jeringa por detrás para que esté ocluido, de manera que inflamos el CAF y ahí recién lo conectamos al ventilador y prendemos el ventilador. De manera que el riesgo de que la vía aérea esté abierta al exterior sea mínimo o tienda a cero. La indicación es no confirmar ocultando el tubo endotraqueal, sino que con la camiografía. Por eso es tan importante incluirla en la monitorización. Y vamos a eh, comprobar, confirmar el tubo con camiografía y ojalá no con una radiografía inmediata, porque durante dos horas, una o dos horas, el box donde hicimos la intubación va a tener virus en el ambiente, en aerosol. Una vez que pasan esas dos horas, ya el virus decanta, está en la superficie y no está en el aire, y podemos entonces tomar una radiografía con, con calma si no es una urgencia. ¿ya? Cada vez que es necesario desconectar al paciente del circuito del ventilador o del ambú, este, debe pinzarse el tubo para evitar aerosolización. Les decía que es muy importante tener listas de checklist para que no nos falte nada antes del, del procedimiento, tanto en equipo como en las etapas que hay que hacer. Nuestro kinesiólogo, por ejemplo, es el que eh, hace una pausa de seguridad y va viendo que cada una de estas cosas las hayamos cumplido. ¿ya? Como no es muy frecuente intubar un paciente con COVID y reanimarlo, eh, nosotros por lo menos lo que hemos hecho es simular esto varias veces con nuestro equipo y hacer debriefing y eh, entre todos tratar de ir mejorando un poco. Eh, un par de diapos que se refieren a reanimación con lo particular eh, en el caso de, de COVID. Hay una publicación en el Resuscitation del ILCOR, ¿no es cierto? que es la, el, el, el organismo internacional que da las pautas de reanimación y que se publicó recién en abril y que da ciertas cositas que son las diferenciadoras de reanimación en COVID. Primero, igual que la reanimación es de riesgo de eh, dispersión de aerosoles, por lo tanto, toda la precaución necesaria para no contaminarnos. De nuevo, igual que en la intubación, limitar la gente que está en reanimación a cada equipo lo define, tres o cuatro personas, y que ojalá no entren y salgan más personas de ahí. ¿ya? Prevenir el paro, como siempre en pediatría, pero aquí especialmente importante, cosa que usemos escalas de alerta precoz de aquellos pacientes que están en riesgo, falla respiratoria que no va bien, no es cierto, paciente en shock que no va bien, entonces tenemos que anticiparnos al paro. ¿ya? No hay que acercarse mucho al paciente y para eso la evaluación de ir a escuchar si el paciente está respirando o no, eh, se omite. Si el paciente tiene sospecha de paro, vamos a hacer compresiones. Y obviamente el paro pediátrico, en la medida que el niño es más chico, más riesgo de que sea un paro de origen hipóxico, necesitamos ventilarlo. En adultos ellos quieren hacer solo compresiones, nosotros vamos a ventilar compresiones positivas, pero ya les decía, usando un ambú con precaución. Eh, y y intubar lo antes posible. Es una prioridad la intubación porque si ya aislamos la vía aérea, la reanimación es mucho más segura para el equipo. ¿ya? Hay una situación muy particular y que se refiere con esto de estar usando mucho prono, tanto prono vigil como prono en ventilación mecánica, es que si el paciente es muy grande, es obeso, es un niño grande, o un adolescente o un adulto que nos toque manejar en época de pandemia, uno puede iniciar la reanimación en prono. Eh, uno puede incluso hacer desfibrilación en prono. En niños, probablemente eso no va a ser tan así, ¿no es cierto? Si el niño es pequeño y es un lactante, rápidamente lo vamos a poder dar vuelta y vamos a poder hacer una reanimación formal. Pero es bueno saber en cuenta que, eh, saber que este documento incluye eh, este, este procedimiento. En resumen, sabemos poco. Nuestras recomendaciones están basadas en poca evidencia, así que muy atento a las cosas nuevas que vayan produciéndose. Eh, nuestras recomendaciones parten de lo ideal, pero tenemos que irlas aplicando a nuestra realidad local, desde lo ideal a lo que tengamos disponible. Tenemos que aprender a vivir con COVID, eh, tenemos que protegernos y proteger a nuestro equipo para que podamos tener un equipo que haga la pega en la UCI y que no, no nos quedemos sin personas. Eh, cuidado con extrapolar las indicaciones de los adultos porque son manifestaciones distintas en adultos y en niños. 
tra tratemos de innovar lo menos posible en lo que hacemos habitualmente, porque lo que hacemos lo hacemos bien. Eh, atentos a la evidencia que vaya apareciendo y eh, compartamos nuestros casos en estas redes de registro para poder eh, aprender a saber mejor de qué se trata. Y recordemos que no todos los pacientes graves que vamos a ver van a ser COVID positivo. Por lo tanto, eh, no hagamos cosas distintas. ¿ya? Eso es lo que les quería compartir hoy día, así que eh, cualquier cosa, ahí puedo responder sus correos a través de la página de la Xochipe o de mi correo que está disponible para ustedes. Muchas gracias. Bueno, damos las gracias al doctor Yungues. Nuevamente hacer una invitación, el doctor Yungues lo mencionó, pero a, a unirnos a este trabajo colaborativo que se está haciendo de unidades de paciente crítico de la red, eh, de, la, de la rama de cuidado intensivo pediátrico para que podamos obtener mucha más evidencia. Ahora les voy a dejar a la doctora Adriana Wegner, jefe de, comple jefe de la UCI pediátrica del Complejo Asistencial Sotero del Río, y una de las grandes impulsoras de es precisamente este trabajo de la rama, una de las grandes impulsoras y trabajadoras en nuestra encuesta diaria. Así que bienvenida, doctora Wegner. ¿Se ve? Se ve bien. Se ve la presentación, ¿ok? Gracias por la presentación, estimada Tocaya. Ya. Yeah. Bueno, a lo que nos convoca. Eh, vamos a tratar de hablar someramente dentro de lo que se puede ir al tiempo de los usos de métodos no invasivos. En... Primero, cierto, recordar que se trata de una terapia eh, no invasiva, cierto, sin una vía aérea artificial, cuyo objetivo es disminuir el trabajo respiratorio, mejorar el intercambio de gases y evitar los riesgos que están asociados tanto a la intubación endotraqueal como a la ventilación mecánica, no invas a la ventilación mecánica invasiva. De manera muy eh, simplificada, eh, la ventilación mecánica no invasiva funciona a través de tratar de manejar lo que son las presiones transpulmonares a nivel de las distintas zonas del pulmón. De esta manera, ¿cierto? lo que busca es disminuir el trabajo respiratorio, eh, tanto por su eh, fase resistiva, ¿cierto? Eh, logrando eh, contrarrestar autopip y con ello ir a dis, de, de, desdistender los alveolos que están sobredistendidos y con ello, ¿cierto? disminuir las zonas sobre distendidas y de esta manera poder mejorar lo que es la ventilación alveolar. Y por otro lado, ¿cierto? Ir a manejar lo que es eh, las, las zonas que están desreclutadas, que no están haciendo intercambio a través de aumentar su presión transpulmonar y llevarlas a zonas en las cuales el intercambio pueda ser mucho más eficiente. De esta manera, ¿cierto? Los efectos fisiológicos de la ventilación no invasiva serían mejorar la capacidad residual funcional, disminuir las alteraciones PQ, mejorar la, altera, la ventilación alveolar, disminuir el trabajo respiratorio a través de disminuir estas resistencias, de, de, de este trabajo resistivo y el trabajo elástico, ¿cierto? Y eh, eh, generar un menor efecto teórico a nivel de lo que es la interacción cardiopulmonar. La ventilación mecánica no invasiva, como todos sabemos, es una terapia ampliamente aceptada y difundida a nivel mundial en lo que es la población pediátrica crítica, dado sus buenos resultados y sus pocas complicaciones, y además ya se considera como un estándar de cuidado de lo que es el manejo de la falla respiratoria aguda pediátrica. Sin embargo, existe controversia de su uso en todo lo que es la pandemia COVID-19, fundamentalmente, por evidencia que nos llega desde la población de adultos. ¿ya? Ellos tienen una alta tasa de fracasos en fallas respiratorias agudas hipoxémicas de causa no cardiogénica y fundamentalmente porque este tema del daño eh, de la injuria pulmonar autoinducida por respiración espontánea, en que aparentemente la ventilación podría promoverla aún más. De ahí vamos a hablar un poco de eso. Y también porque esta, este tipo de terapia es reconocidamente un procedimiento generador de aerosoles con el consiguiente riesgo de infección cruzada. Sin embargo, distintos estudios, en el mismo brote de SARS, el año 2004, muestran por un lado que efectivamente aumentaría la infección cruzada en el personal de salud y al mismo tiempo otros muestran de que no lo aumentaría si es que se usan las medidas de prevención de manera estricta y, y pacientes en, en aislamientos adecuados. Además de que podría prevenir en un 70% lo que es la intubación endotraqueal si es que se inicia de manera precoz. Lo ideal, cierto, para poder usarla es que se, se cuente y se disponga de salas de aislamiento protegidas y que se utilicen todas las medidas y elementos de protección personal, al person de protección personal a todos los que atienden a estos pacientes. 
Adicionalmente, hay estudios que desaconsejan su uso en las pandemias, básicamente porque podrían aumentar cierto este, este riesgo de epicili, porque se, se estarían usando en lesiones que son muy graves, cosa que obviamente no estaría indicada. Dicho eso, sin embargo, eh, autores reconocidos mencionan de igual manera el, el uso de terapias no invasivas en la fase previa a la intubación en pacientes que no tienen la indicación inminente, poniendo énfasis, sin embargo, en estar pendientes de que esta terapia no, eh, en el fondo, favorezca eh, que se produzca el pisile si es que existen todavía respiración o esfuerzos inspiratorios muy evidentes. Y por otro lado, ¿cierto? las guías de las pacientes, de, dirigidas a pacientes críticos con COVID, las guías americanas, ¿cierto? Eh, sugieren también el uso de ventilación mecánica no invasiva como una prueba terapéutica en un periodo corto de tiempo para evaluar si, si, si efectivamente puede ser suficiente y si no, ir a incubar, siempre y cuando no exista la cánula, ellos creen mucho en la cánula. ¿ya? Por lo tanto, pareciera ser que si usamos esta terapia, lo más importante, y no solo ahora, sino que desde siempre, lo que hay que hacer es estar evaluando el trabajo respiratorio del paciente una vez que este está conectado, ya sea por medidas invasivas, que no vamos a disponer de ellas en pediatría, pero fundamentalmente, y lo más importante, mediante la evaluación clínica, estrecha y eh, permanente. Y no solo eso, sino que también disponer, ¿cierto?, de y saber reconocer lo que es la gráfica ventilatoria asociada al uso de la ventilación no invasiva. Todos los ventiladores no invasivos nuevos tienen estas pantallas con gráfica que nos permiten evaluar las presiones que estamos administrando, los volúmenes que se están moviendo, cuánta fuga, cuántos flujos se está midiendo. Y por otro lado también nos permiten ver cómo están las curvas de presión y cómo están las curvas de volumen y evaluar si efectivamente el paciente está sincrónico con la ventilación o no, cosa que es de fundamental importancia para que la terapia tenga éxito. Acá cierto podemos ver cómo el paciente no está sincrónico y probablemente este paciente va a fracasar si no logramos mejorar la sincronía. Voy a mostrar un caso real, cierto, un paciente que está conectado, en cual se ve que está absolutamente asincrónico en cuanto a, a los parámetros, y claramente si ustedes miran, esta ventilación no está sirviendo de nada. Pero decir que por esa razón el paciente no está respondiendo es un error, porque lo que debemos hacer es ir a corregir aquellos factores que están determinando que se esté produciendo esta sincronía, como por ejemplo que no esté muy en el sello de la mascarilla, o que el EPAP que estamos dando no es el suficiente. ¿Ya? Corregir el video ahora, pero créame que ese paciente mejoró corrigiendo la, las cosas que eran corregibles. Dicho eso, ¿cierto? ¿Qué pasa en pediatría? Bueno, claramente en esta, terapia, en esta pandemia de COVID es poca la, la información que tenemos respecto al uso de ventilación no invasiva en niños, por la poca casuística a nivel mundial que estamos teniendo y más que nada parece que va por otro lado el, el problema de pandemia en niños. Así que todo lo que sabemos se desprende, como muy bien dijo el doctor Junge, de recomendaciones y de la práctica y experiencia que tenemos desde siempre con este tipo de terapia. ¿ya? Así existen diferentes guías, el doctor mencionó la de la SLACIP, que es de la Sociedad Latinoamericana, nuestras propias guías nacionales que fueron publicadas en marzo y que fueron reversionadas ahora en abril, en lo cual nosotros decimos que hay que mantener nuestras prácticas habituales, ¿cierto? Probar las terapias no invasivas primero, y si eso no funciona, con las indicaciones correctas, por supuesto, entonces ir a intubar en caso de que efectivamente el paciente lo requiera, ¿ya? Manteniendo las mismas indicaciones y, por supuesto, asegurando la protección al personal involucrado en la atención de los pacientes que están en ventilación mecánica. Todo esto, ¿cierto?, se ha visto reforzado también, por las guías europeas que salieron no hace mucho también, que están disponibles en la internet y que en el fondo también nos llaman a mantener nuestras prácticas habituales, manteniendo siempre ciertos los cuidados de protección al personal. Por lo tanto, si es que decidimos utilizar esta terapia, es importante tener la suficiente experiencia para que cuando la utilicemos, la utilicemos adecuada, eh, sabiendo reconocer las fallas que pudiera tener desde el punto de vista técnico y también para poder reconocer rápidamente si el paciente requiere la intubación de manera inmediata. Por lo mismo, en los centros en que esto se, se haga, tiene que haber la suficiente certeza de que tenemos las condiciones para poder disminuir el riesgo de dispersión y aerosolización cuando esta terapia se use. Por lo tanto, lo que necesitamos es el uso de salas de aislamiento, ¿cierto? Ojalá 
todas las guías dicen presión negativa, pero en verdad la realidad nacional y latinoamericana no es la de que todos los centros tienen presión negativa, al punto que tanto la CDC como la OMS ya recomiendan que al menos se trate de un aislamiento con puerta cerrada y que disponga de una ventilación natural suficiente. Ya eso está medio en litros por segundo por paciente. Asimismo, cierto, disponer de todos los elementos de protección personal necesarios eh, que están recomendados para los procedimientos que son generadores de aerosoles, como el respirador N95, los guantes, las mascarillas, etc. Escudo facial y qué sé yo. Y por otro lado también, tener ciertas precauciones con los equipos que vamos a utilizar para implementar esta terapia que vamos a ver ahora. La terapia no invasiva, entonces, la podemos hacer con dos tipos de equipo. Uno son los ventiladores de flujo intermitente, que son los habitualmente conocidos como ventiladores mecánicos pesados, ¿cierto? En, en los cuales los más modernos disponen de software de ventilación mecánica no invasiva. Y por otro lado, ¿cierto? Tenemos los equipos de, de los generadores de flujo continuo, que más bien son conocidos como ventiladores mecánicos livianos, que están diseñados específicamente para realizar terapia ventilatoria no invasiva y que están eh, diseñados con circuitos monorama, algunos son birrama, pero esos son muy, muy, no son los habituales, son los monorama, y los más mo modernos, ¿cierto? Disponen de una pantalla gráfica que nos permite ver en el fondo qué es lo que está pasando con volúmenes, presiones, flujos, y etc. Es decir, para monitorizar más estrechamente. ¿Cuáles de los dos vamos a usar? Bueno, claramente el ventilador mecánico pesado de flujo intermitente es un ventilador que teóricamente nos daría mayor bioseguridad al tomar el aire desde una red central, ¿cierto? Y no desde el ambiente, y al manejar el flujo exhalado por el paciente a través de la rama exhalatoria, la cual le podríamos además adicionar un filtro para eh, asegurar la no dispersión eh, contaminante. Sin embargo, estos ventiladores tienen el problema de que como no están hechos específicamente para ventilación no invasiva, tienen una mala performance con los niños más pequeños por la poca sensibilidad que tienen a los esfuerzos respiratorios de niños pequeños menores de 30 kilos en general, lo cual merma la sincronía del paciente con el ventilador, lo cual es fundamental para que esta terapia pueda tener eh, éxito. Y por otro lado, ¿cierto? Tenemos los ventiladores mecánicos livianos de flujo continuo diseñados para, para ventilación invasiva de manera específica, que en teoría tendrían menor bioseguridad, pues que, puesto que mezclan, toman el aire desde el ambiente, ¿cierto? Directo, y con esto lo llevan al paciente, y una vez que el paciente exhala, lo hace a través del portal exhalatorio, también al medio que lo rodea. Pero estas cosas son modificables y arreglables si es que adicionamos algunos filtros virales bacterianos de alta eficacia. Estos ventiladores, como ya dije, están diseñados para ventilación no invasiva y por lo tanto tienen un mejor rendimiento en relación a los mecanismos compensadores de fuga. Tienen estos sistemas de autotrack que tienen un algoritmo que hace que sea mucho más sensible, por lo tanto en niños pequeños son mucho más eficientes y favorecen la sincronía paciente-ventilador, que como vuelvo a insistir, es lo más importante para que esta terapia tenga éxito. Independiente de cuál de los dos sistemas equipos poda, podamos usar, siempre hay que recordar que por muchas medidas que tomamos, tomemos, si no se controla la fuga eventual que pudiera haber a través de la interfase y la cara del paciente, igual podemos tener un riesgo de dispersión y aerosolización. De los filtros que podemos usar para mejorar, ¿cierto? La, 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 para disminuir la contaminación ambiental, tenemos los filtros viral bacterianos de alta eficacia, ¿cierto? Estos son solo filtros, no, no, no tienen humedificación, por lo tanto requieren humedificación activa. Y por otro lado, ¿cierto? Tenemos los, los filtros que son los intercambiadores de calor y humedad que hacen humedificación pasiva, pero que tienen que ser con un filtro adicionado, es decir, los HMF, para que efectivamente disminuyan el riesgo de contaminación ambiental. Y aquí tenemos, ¿cierto?, cómo podemos nosotros eh, mejorar este problema de la aerosolización en los circuitos monorama, ventiladores livianos, ¿cierto?, eh, que es una forma que es adicionando un filtro de alta eficacia a la salida del ventilador, con esto filtramos el aire que viene del ambiente, adicionamos el humidificador activo, porque estos no tienen una capacidad humidificadora, y adicionamos en el portal exhalatorio lateral otro filtro, ¿cierto?, que va a filtrar el aire exhalado del paciente para disminuyendo el riesgo de contaminación ambiental. En este punto es importante decir 
que este circuito en perpendicular permite una menor resistencia al paciente y eh, un menor espacio muerto y por lo tanto un mejor gatillo y por la misma menor resistencia y, y mejor ventilación por la menor espacio muerto. Hay circuitos específicos para hacer esto, que están hechos de fábrica, ¿cierto? que traen la portal lateral, pero como ya estos están escasos en el, en el, en el mercado, podemos también eh, hacer algo más casero e interponer entre el codo azul y el circuito una, válvula de, una cánula de traqueostomía a la cual le podemos adicionar el filtro y así nos queda esta, eh, este tipo de, de, de modificación al circuito. Y tenemos ¿cierto? esta otra opción, que es el poner el, el filtro HMF, ¿cierto? que nos da termohumedificación pasiva, no requiere la, la humedificación activa, y eh, va directo, ¿cierto?, conectado a lo que es la interfase del paciente. El problema de este, de este sistema es que para niños pequeños genera, primero, mayor espacio muerto, porque estos son filtros grandes, son pocos los que tienen un, un menos volumen corriente, y además adicionan mayor resistencia al circuito con la consiguiente pérdida de sensibilidad, menor gatillo, y por lo tanto pueden deteriorar la efectividad de lo que es la terapia ventilatoria no invasiva. No es recomendable para niños más pequeños. Ya vimos lo de la humidificación, ojalá idealmente usar la activa para poder usar el sistema en perpendicular y no en serie, porque esto nos aumenta mucho más la resistencia a los niños más chicos. Respecto a las interfaces, hay muchos tipos de interfaces, para efectos de disminuir la aerosolización y también para efectos de mejorar la sincronía paciente-ventilador, la ideal son las mascarillas faciales totales, sin portal examblatorio en la máscara, sino que con este codo azul que va directo ¿cierto? al circuito. Lo más importante con este tipo de interfaces ¿cierto? es que tengan buen sello. Por un lado, para disminuir la dispersión de secreciones, porque si hay fuga obviamente va a aerosolizar, y por otro lado, por lo que vuelvo a repetir, lo más importante, el buen sello es súper necesario para optimizar el gatillo del ventilador y así favorecer la sincronía paciente-ventilador y con ello tratar de eh, favorecer lo que es la, el éxito de la terapia. ¿En quiénes los vamos a usar? Bueno, ya hace tiempo que tenemos distintas indicaciones, ¿cierto? Tenemos las fallas respiratorias agudas tanto hipoxémica como hipercámnica, podemos usar CIPAP, un vacío a alto flujo. En general el CIPAP lo vamos a usar en aquellos pacientes en que hay todavía un drive respiratorio suficiente para mantener un intercambio gaseoso adecuado, es decir, sin retención de CO2. Y el BIPAP lo vamos a usar cuando el drive respiratorio ya está siendo más insuficiente y el intercambio de gaseoso se está viendo ya más alterado. Entonces hay un, un grado de retención de CO2 ya sea relativo o absoluto. Según las indicaciones de las guías europeas, sería la primera alternativa en pacientes pediátricos con riesgo de distrés o con distrés leve, eh, PAFIS entre 200 y 300, idealmente en pacientes con trabajo respiratorio aumentado, pero no en, falla, en fatiga muscular inminente, pacientes que estén hemodinámicamente estables y que tengan su mecanismo de protección de vía aérea presente. Criterios que nos pueden predecir la falla de la terapia es que los pacientes requieran mucha FIO2 antes de la conexión, que ya estén definitivamente en acidosis respiratoria severa, que estén muy cansados, eh, o sea, que estén ya francamente fatigados y que tengan eh, criterios de sepsi o falla multiorgánica que van en aumento. ¿ya? Y obviamente si están con amneas persistentes. ¿Cómo la vamos a implementar? Ya dijimos, ¿cierto? Lo más importante, la interfase facial total, en su defecto oronasal, pero siempre preferir la facial total, que sea de tamaño adecuado al paciente, de manera tal que le quede bien, fija y adecuada, y que tenga buen selle para disminuir la dispersión, y vuelvo a insistir una vez más, para mejorar, ¿cierto? La, el buen gatillo y con ello la sincronía paciente-ventilador, preparar todos los equipos con los filtros y con la humedificación que corresponda, como lo vimos hace un poco, eh, titular el IPAP, que para eso cierto nunca hay que usar menores de 4 de EPAP menores a 4 centímetros de agua porque tienen riesgo de reinhalación, y ojalá no usarlos mayor a 8 o 10 en lactante o más de, mayor a 10 a 12 en niños más grandes. Y lo más importante, que esto es algo que nosotros vemos que se hace en otras partes, no partan de abajo hacia arriba, lo ideal es partir con EPAP más altos, de manera tal de poder descargar la musculatura de los pacientes y poder bajar rápidamente eh, y poder tratar de vaciar rápidamente esos alveoles que pudieran estar 
eh, sobre distendido o por otro lado tratar de reclutar aquellas zonas que están desreclutadas y una vez que veamos que los esfuerzos respiratorios frustros van pasando, quiere decir que estamos alcanzando el EPAP suficiente y con eso después ver si efectivamente eso es bajable o no. El EPAP que vamos a titular es mínimo 4 centímetros de agua por sobre el EPAP, menos que eso no tiene ningún sentido, no da el soporte suficiente y la ideal es poner aquel eh, EPAP que nos logre dar un volumen corriente no mayor a 8 dml por kilo y que no sea mayor a 16, 18 según el se trata un lactante un niño más grande, por una, por un lado porque aumenta la, el riesgo de distensión gástrica y aspiración, pero más importante que eso, porque si ya estamos en esos niveles, claramente lo que el paciente necesita es otra cosa y probablemente sea la intubación. Y muy importante la monitorización clínica y la gráfica ventilatoria. Aquí les voy a mostrar un paciente, este es la vida real, no es un COVID, pero es para efectos que quiero que vean, el paciente llega con mucho distrés, mucha dificultad, ¿cierto? Está más preocupado de respirar que de otra cosa. Las enfermeras ahí lo están amononando. Aquí es súper importante la coordinación entre enfermería, los terapistas y las técnicas. Este es un trabajo súper en conjunto para que la cosa funcione. ¿Ya? Y aquí vemos al paciente ya conectado con todos los ajustes hechos de IPAP, IPAP, su mascarilla, su mascarilla con su buen sello y se ve como francamente el distrés del pequeño ha disminuido de manera notoria y se ve bastante más confortable. Si usted no ve esto después de conectar a su paciente, después de no, 60, 90, 120 minutos de, de, de probar, considero que fracasó y por lo tanto no dude y proceda a intubar. Respecto a la cánula nasal de alto flujo, bueno, todos sabemos, ¿cierto? La conocemos, eh, da un flujo de aire que es mucho mayor a la demanda inspiratoria espontánea normal y que en condiciones de patología eh, puede ser mayor y por lo tanto, eh, por lo mismo, puede ser muy útil esos altos flujos. Tiene distintos mecanismos de, de, de acción, ¿cierto? Aumenta la FIO2 por ser reservorio, ayuda a disminuir la CO2 por la reina, eh, por, por, por barrer CO2, el watch out que se llama, ¿cierto? Genera una cierta presión distendente, como un mini CPAP, si ustedes quieren, lo cual mejora la relación BQ, mejora la distensibilidad pulmonar y con ello la capacidad residual funcional y también nos ayuda a contrarrestar autopip si es que este no es demasiado elevado y con ello también puede favorecer reclutamiento. Como tiene termomodificación, mejora la conductibilidad del gas, el costo metabólico y resulta en un mejor confort para el paciente, se siente mucho más cómodo y además es un procedimiento que resulta mucho más fácil tanto para enfermería como para el manejo habitual. Recordar que este procedimiento no asiste a la inspiración, por lo tanto un paciente que está con un grado de distrés mayor o que está reteniendo CO2, probablemente esta no sea la alternativa que el paciente requiera. En relación a la aerosolización, bueno, se ha discutido harto, es muy controvertido, la verdad es que en la actualidad la CDC lo considera como un procedimiento generador de aerosoles de certeza muy incierta, eh, los estudios de contaminación ambiental que se han hecho adultos, algunos muestran que su contaminación sería muy semejante a otros dispositivos de oxigenoterapia habitual. O estudios también han demostrado que en el, la epidemia del SARS, este no, no generó mayor riesgo de infección en el, en el personal de salud, estos son algunos estudios. Y adicionalmente los adultos han evaluado en, en dos distintos estudios grandes, uno una revisión un metaanálisis, revisión sistemática y el otro un RCT que podría disminuir la mortalidad y por otro lado la necesidad de intubación. A tal punto es esto lo, el que creen en esto, ¿cierto? Que en su protocolo, de acuerdo a las guías americanas, ya lo incorporan dentro de lo que es la escalada en el apoyo respiratorio. En pediatría, bueno, lo mismo. No tenemos la suficiente experiencia como para decir qué pasa con la cánula y el COVID. Por lo tanto, volvemos a lo que dijimos al principio, recomendaciones y experiencias acumuladas. Lo ideal es usarla, ¿cierto? De acuerdo a las mismas indicaciones que hemos usado de manera clásica, en fallas respiratorias hipoxémicas leves, en que el drive respiratorio no esté demasiado deteriorado y, en, y en, en, en el escenario en que no se necesite, además, asistencia inspiratoria. En ese escenario la cánula no estaría indicada. El, el consenso europeo eh, la pone como una alternativa al uso de BIPAP en el caso de que este no esté disponible, ¿ya? Y también en el contexto de riesgo de distrés o distrés leve. 
Lo ideal es que esta terapia cuando se implemente, se implemente ojalá en zonas y centros donde exista la experiencia suficiente en el uso de este tipo de dispositivos. Las contraindicaciones son las clásicas, ¿cierto? Muy parecidas también a las de BIPAP, agregándose ciertas eh, alteraciones craneofaciales en las cuales no se puede utilizar por un tema técnico. Predictores de fracaso de la cánula, ¿cierto? Ya lo dijimos, aquellos pacientes en quienes ya la retención de CO2 es más evidente y por lo tanto se está requiriendo un poco más de apoyo que solo una mini presión distendente. Y además en aquellos pacientes en que tienen gran compromiso radiológico, la verdad que tampoco es una alternativa. Hay distintos equipos, tenemos los equipos que están diseñados para hacer alto flujo, equipos artesanales que los podemos hacer con bases calefactoras servocontroladas y no servocontroladas, cada uno de estos dispositivos con sus distintos tipos de cánulas dependiendo del peso del paciente y la edad, ¿cierto? Y lo más importante es que la cánula no debe ocluir más del 50-75% de las narinas de manera tal que no haga sobrepresión y pueda producir con eso algún riesgo de barotrauma. ¿Cómo hacerlo? Lo más importante es escoger primero al paciente adecuado, con la indicación adecuada, es decir, el paciente que no está requiriendo soporte inspiratorio, eh, porque ahí lo que necesitamos es BIPAP o quizás intubar, eh, usar una cánula adecuada y al tamaño y peso del paciente, siento bien ajustada, comenzar con flujos eh, de 1 a 2 litros por kilo minuto, según cómo lo vaya tolerando el paciente, saber que sobre los 10 kilos de peso ya no es esa la indicación, sino que se va agregando 0,5 ml por cada kilo mayor de 10, ir titulando la FIO2 para una saturación entre 92 y 97, y lo más importante, evaluar la respuesta a la terapia de manera clínica y con score respiratorio, ver cómo están los signos de dificultad respiratoria, cómo está la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, Sí, y ir viendo si efectivamente vemos si es que esto va mejorando o no hay respuesta. Si no hay respuesta, significa que esta terapia sencillamente fracasó. Algunas personas dicen, o perdón, algunos eh, autores, eh, grupos, etcétera, recomiendan poner sobre la mascarilla, sobre la cánula nasal de alto flujo, una mascarilla para evitar el riesgo de aerosolización. La verdad es que nosotros no lo recomendamos por dos razones. Una, y es que la mascarilla con todo lo que es el flujo en sí mismo y la respiración del paciente se va humedeciendo y va perdiendo ¿cierto? El, el, el supuesto efecto protector. Y por otro lado, favorecería la reinhalación de CO2. Pero la verdad es que va a depender de cada centro y su experiencia y su, y su miedo a la aerosolización que, como les dije, es bastante incierta y cada vez menos probable. El fracaso entonces para todo tipo de soporte ventilatorio no invasivo debe medirse dentro de los primeros 60-90 minutos de conexión, dos horas si quieren en el caso de BIPAP, siempre evaluando de manera clínica y en el caso de la no invasiva con BIPAP, la gráfica ventilatoria que es fundamental, hay que estar mirando lo que le pasa al paciente, cómo está la sincronía y corregir las cosas técnicas que son corregibles y si esto no, a pesar de todo esto el paciente no responde, hay que intubarlo. Si dentro de ese periodo de tiempo el paciente responde, fantástico. Pero siempre recordar también que la patología respiratoria es dinámica y lo que me funcionó hoy día probablemente no me va a funcionar mañana si es que la patología progresa y en ese caso también saber que si el paciente se deteriora hay que intubar y no retrasar. Este es el flujograma y esta es mi última diapositiva que hizo la, eh, estas recomendaciones europeas, ¿verdad? Eh, yo me la late traducirla para que se, se entienda mejor. Eh, en la cual se ve cómo va el escalonamiento del soporte respiratorio de acuerdo a cómo el paciente va, se presenta o va, se va deteriorando. ¿ya? Y el primer escalón considera el, la, el CPAP o el BIPAP, ¿cierto? Para apoyar al paciente que está en el rango de, de riesgo de distrés o distrés leve. Si esto no funciona, segunda alternativa podría ser la cánula. Yo les diría que si el BIPAP con presión de soporte, es decir, IPAP más EPAP, no funcionó, no consideren la cánula, sino que váyanse directo a intubar si dentro de los 60, 90, 120 minutos el paciente no responde. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Wegner. Eh, y vamos ahora a pasar a la charla de aspectos prácticos de la ventilación mecánica invasiva con en el paciente pediátrico grave, 
Eh, esta charla está a cargo del doctor Andrés Castillo, que es, es eh, el, el jefe de departamento de pediatría de la Pontificia Universidad Católica, y además jefe de la Unidad Académica de Cuidado Intensivo Pediátrico de la misma eh, institución. Bienvenido Andrés, y estamos muy interesados en tu charla. Muchas gracias Isabel, estoy en estos momentos iniciando el compartir pantalla, espero yo. Así que, si me dan un segundo. Bueno, junto con agradecer la, la, la presencia de todos ustedes, creo que esto ha sido una tremenda oportunidad de aprendizaje eh, y además de compartir toda la experiencia de los grupos. Estaba muy interesado en lo que estaba señalando Mauricio inicialmente, luego Adriana, y lo que vamos a hacer ahora, eh, ¿se está viendo ahí ya la pantalla? Se ve perfecto, Andrés. Listo. Vamos a hablar de lo que sigue una vez que eh, no han resultado estos métodos que han probado ser en algunos grupos de pacientes bastante útiles y evitar la intubación, eh, especialmente en adultos, pero también en pacientes pediátricos, ¿qué pasa cuando el paciente ya lo tenemos que conectar a ventilación mecánica? Básicamente, en este paciente existe en la actualidad un bajo número de pacientes pediátricos críticos con falla respiratoria grave, por lo tanto no hay muchas publicaciones específicas de esta falla respiratoria y por ende no disponemos de muchos datos específicamente de pacientes pediátricos con COVID-19. Sin embargo, sí, como hemos conversado en, otra, en otras conferencias, sí se disponen de datos preliminares en pacientes adultos, como lo señalara Pablo Cruz en la webinar anterior. Y aquí se ha visto que estos pacientes no se comportan como el síndrome de estrés respiratorio agudo clásico. De hecho, hay un grupo de pacientes que de manera inicial se presentan con hipoxemias graves, con gran alteración BQ, gran chant intrapulmonar, pero no con tan mala compliance su extensibilidad, presentando de esta manera una enfermedad que es bastante heterogénea y que varía durante la evolución. De hecho, como les hablara eh, Pablo en la reunión anterior, eh, el grupo especialmente europeo, y también lo ha reconocido los grupos americanos, han separado a estos pacientes en adult adultos en dos tipos de, ellos los han llamado el fenotipo, el fenotipo L y el fenotipo H, pero básicamente son dos etapas del comportamiento de la enfermedad, en donde tendríamos una primera etapa en donde los pacientes no tienen una gran alteración de la compliance o la distensibilidad, pero sí se comportan muy hipoxémicos y estos pacientes no son muy reclutables de manera inicial. Sin embargo, se presentarían en una etapas posteriores, que era este fenotipo H, el anterior era el L, en donde los pacientes ya se comportan más como el distrés que nosotros conocemos, con un compromiso pulmonar bastante extenso y una mayor capacidad de reclutabilidad, teniendo estos pacientes una compliance su extensibilidad más disminuida. Como les mencionó Mauricio inicialmente, dado que, por suerte, aunque han ido aumentando en el mundo y en la experiencia latinoamericana, pero dado que no existe una gran cantidad de pacientes, las recomendaciones actuales de ventilación mecánica están dadas por los consensos y recomendaciones anteriores que tenemos del de grupo Palixi, el grupo europeo y las actualizaciones de estos grupos respecto a lo que debiera ser o lo que debiera pasar en los pacientes pediátricos comparando con lo que está ocurriendo en adultos y, por supuesto, la opinión de varios expertos en ventilación mecánica. Esto hace que, de manera general, las recomendaciones son adaptar lo que conocemos a nuestra realidad de los pacientes que estamos empezando a tener pacientes pediátricos en nuestras unidades. Por lo pronto, cuando hablamos de modalidad ventilatoria, no existe en la actualidad una sugerencia de una modalidad ventilatoria específica. Lo ideal es que esta modalidad ventilatoria esté de acuerdo a las prácticas locales de cada unidad. Es decir, si en su unidad los pacientes con falla respiratoria grave inicialmente partían ventilando por volumen, por favor sigamos haciendo eso. Y si inicialmente partíamos ventilando por presión, 
partamos con ventilación por presión. Lo importante es que ustedes consideren que cuando están ventilando a pacientes por volumen, es cierto que vamos a tratar de asegurar una ventilación minuto, pero recuerden que inadvertidamente en pacientes que tengan una compliance o distensibilidad pulmonar muy alterada, puede que determine esto presiones muy altas de vía aérea. Y por otro lado, cuando ustedes ventilan a pacientes por presión control, ustedes van a asegurar un límite de presión superior. Sin embargo, si los pacientes nuevamente tienen compliance muy alterada, puede que estos pacientes tengan una ventilación minuto muy disminuida y por lo tanto vamos a tener problemas. Así que recuerden que hay que reconocer estos aspectos de la modalidad ventilatoria eh, elegida. Por otro lado, es tremendamente recomendable que cuando ustedes ventilen a estos pacientes, especialmente pacientes con falla respiratoria grave, lo ideal es que al menos al inicio de la conexión y luego de acuerdo a su evolución, vayan midiendo aspectos de mecánica pulmonar, al menos los más básicos, es decir, vayan calculando compliance o distensibilidad estática, por supuesto, vayan midiendo el PIB total que se está generando en estos pacientes, la presión plató o presión meseta y el driving pressure o presión de conducción, que es la diferencia básicamente entre la presión plató y este PIB total en los pacientes. Porque esto nos va a ayudar al manejo que estamos haciendo del paciente. En el momento de elegir el volumen corriente con el que estamos ventilando los pacientes, se sugiere que este volumen sea manejado de acuerdo a las recomendaciones tanto del grupo PALI como a las recomendaciones europeas para el síndrome de estrés, de estrés agudo respiratorio pediátrico. Es decir, el volumen corriente en estos pacientes debiera estar de acuerdo a la compliance o distensibilidad pulmonar, estando en términos generales entre 5 a 8 ml por kilo de peso predicho de acuerdo a la estatura del paciente, en pacientes que tienen compliance razonablemente conservada y en pacientes que tienen compliance bastante más disminuida, uno debiera disminuir este volumen corriente a 3 a 6 ml por kilo, especialmente, como les decía, en estos pacientes con compliance pulmonar baja. En cuanto al uso del PIP, esto es bastante interesante porque, como les mencionaba inicialmente, el uso del PIP ha sido bastante controversial en adultos porque especialmente en estadios iniciales de enfermedad con estos pacientes que tienen compliance relativamente conservada y que no son muy reclutables, no serían necesarios PIP muy altos, al menos en estos estadios iniciales. En cuanto a los pacientes pediátricos, nuevamente la recomendación es mantener eh, lo que nosotros usamos en pacientes con falla respiratoria grave, es decir, tratar de utilizar un PIP que evite el colapso pulmonar y mantenga una adecuada oxigenación. Y cuando hablamos de adecuada oxigenación, y esto es tremendamente importante para ustedes que están escuchando, una adecuada oxigenación no necesariamente es una saturación de 97 o 98%, o PO2 necesariamente de 60 o más, sino que una adecuada oxigenación es aquella que permite una adecuada entrega de oxígeno a los tejidos. Y esto lo vamos a poder ver a través de un paciente que mantenga una adecuada hemodinamia, que mantenga ácidos lácticos bajos, que mantenga una adecuada diuresis. En general, se recomienda en pacientes graves iniciar con más o menos 10 centímetros de agua y titularlo de acuerdo a la compliance o distensibilidad pulmonar y la oxigenación de este paciente. Ahora, hay un punto muy importante y les debo recordar un trabajo eh, importante que realizó hace un par de años que Mani colaboradores. Recuerden que en pediatría no existe un método estándar definido para poder elegir el mejor PIB. Hay muchos grupos que lo hacen de distinta manera. Hay grupos que hacen lo que se utiliza en adultos, que es utilizar las, las tablas de PIP FIO2 de, del ARDS Network. Hay otros grupos o UCIs que toman estas tablas y las adaptan de una manera eh, más sencilla. Hay grupos también que utilizan para esto eh, ecografía pulmonar de tal manera de ver cuán sobredistendido no puede estar el pulmón. Hay otros grupos que han utilizado PIP escalonados tanto hacia arriba y hacia abajo 
no solo como maniobra de reclutamiento, sino que como para tratar de estimar eh, la mejor dispensabilidad o compliance pulmonar. Y hay muchos que utilizan métodos más simples como ir cambiando de dos a tres puntos el PIB, tanto hacia arriba o hacia abajo, y viendo cómo mejora la oxigenación y tratando de elegir la mejor combinación entre la oxigenación que puedo y la FIO2 que estoy eligiendo en relación a este PIB. Lo importante es que Kemani y colaboradores en el 2018 mostraron que en general, en pacientes con falla respiratoria grave, los pediatras o el grupo pediátrico utiliza más PIB de lo que debiera utilizar por las tablas. Sin embargo, cuando estamos con FIO2 sobre 50%, en general, los pediatras somos malos para ocupar PIB mayores y ocupamos PIB menores de lo recomendado según estas tablas. Lo interesante de este trabajo es que cuando se ocupó PIB menores de lo recomendado, esto se asoció a mayor mortalidad. Por lo tanto, tenemos que estar atentos a tratar de elegir de manera más óptima el PIB y este PIB va a ir relacionado directamente con el compromiso pulmonar y cómo esté la distensibilidad en este paciente. ¿Cómo elegimos ahora o cuáles deberían ser los límites de nuestra presión inspiratoria máxima, de esta presión plató o meseta y de esta presión de conducción o driving pressure? Recuerden que en general estudios clásicos en adultos han relacionado directamente mayores presiones inspiratorias máximas con mayor mortalidad. Sin embargo, lo que en general daña no es la presión inspiratoria máxima. De hecho, hay estudios clásicos. Los, las personas que tocan instrumentos musicales de viento, específicamente la trompeta, pueden hacer presiones inspiratorias máximas de hasta 150, 180 centímetros de agua y ese pulmón no se rompe. Y esto es porque lo que realmente daña es la presión transpulmonar, esta diferencia de presión entre la presión de la vía aérea y la presión pleural. El problema es que en general no calculamos, y esto también pasa en adultos, no calculamos esta presión transpulmonar debido a las complejidades técnicas de poder calcular la presión esofágica, que no todas las unidades, no todos los ventiladores, no todos los monitores permiten hacerlo. Por lo tanto, en ausencia de presión transpulmonar, lo ideal que ustedes debieran utilizar como parámetros para limitar la ventilación es tanto la presión plató como el driving pressure. Recuerden que la presión plató es la presión que se logra en la vía aérea cuando ustedes hacen una pausa inspiratoria, cuando no hay flujo y cuando se permite que se distribuya mejor esta presión que estábamos entregando a la vía aérea y a este sistema respiratorio. Y habitualmente esta presión plató disminuye en relación a la presión inspiratoria máxima. En general, las recomendaciones son manejar presiones plató menores de 30, idealmente mayores de 28. Sin embargo, uno podría tolerar presiones plató un poco más altas, 29, 32 en dos grupos de pacientes. Por una parte, en pacientes que tengan patología obstructiva muy importante. Y por otro lado, también eh, de manera importante en pacientes que tengan compliance de la caja torácica alterada. Por ejemplo, pacientes que tengan una obesidad muy significativa, pacientes que tengan mucho edema de la pared torácica, en eso eventualmente podríamos tolerar presiones plató un poquito más elevadas porque en ello, dado estas alteraciones de la caja torácica, las presiones transpulmonares no serían tan elevadas. Y por otro lado, recuerden limitar la presión de conducción o este driving pressure, la diferencia entre presión plató y PIP, a ojalá menor de 15 centímetros de agua. ¿Qué pasa con la oxigenación y con la CO2? Esto es un error frecuente, no solo por ahora por el COVID, sino que un error frecuente que se comete en pediatría. Tratar de pedirle a este paciente más de lo que necesita tener. Si es un paciente con una enfermedad respiratoria grave, por favor, uno, no necesitamos que esté saturando sobre 96, 95%. Y por otro lado, tampoco necesitamos que este paciente tenga CO2 normal de 40, 45. En general, la idea es tratar de elegir la FIO2 más baja necesaria para asegurar una saturación que logre una adecuada entrega de oxígeno. Ojalá lográramos limitar a FIO2 
menores de 60%, evitando saturaciones innecesariamente altas. De hecho, la recomendación tanto del grupo PALI como del grupo europeo, es mantener saturaciones sobre o iguales a 88%. Eh, si son pacientes menos graves y están en menores, mejores condiciones, toleremos saturaciones de 90, 92%, por favor, nunca en general sobre 96%, porque eso quiere decir que estamos utilizando o FIO2 o parámetros ventilatorios más altos de los que necesita, especialmente con en pacientes con falla respiratoria leve o moderada con PIP menores de 10. Y por otro lado, en pacientes más graves, ustedes pueden tolerar saturaciones más bajas, 88%, especialmente si están utilizando para esto PIP mayores o iguales a 10 centímetros de agua. Pero de hecho, desde el punto de vista de la opinión de experto, uno podría tolerar saturaciones incluso un poco más bajas, 85%, 86%, siempre y cuando el paciente con esas saturaciones muestre adecuada entrega de oxígeno. ¿Cómo sabemos esto? Pacientes que no tenga acidosis metabólica, pacientes que no tenga eh, eh, lácticos en ascenso, pacientes que mantenga saturaciones de cava superior, iguales o mayores a 70, pacientes que mantenga una diuresis adecuada, etc. Por otro lado, recuerden la hipercamnia permisiva. Siempre la pregunta es, bueno, ¿cuánta CO2 tolero? En general, más que CO2, lo que tratamos de trabajar es con el pH. Y en general, la opinión de experto es que pH sobre 7.15, 7.2, podrían ser bastante bien tolerados en estos pacientes. Sí, recuerden que si el paciente tiene alguna condicionante como hipertensión pulmonar o, por ejemplo, un paciente que tenga además asociado hipertensión endocraniana, tenemos que tener un poco más cuidado con estos aumentos de la CO2. Una herramienta que ha sido tremendamente importante asociada a la ventilación mecánica, y ya ustedes lo escucharon, en las exposiciones anteriores, en pacientes vigilis también se utiliza, es la posición prono. Esta posición prono, como ven ustedes acá en la fotografía, determina una mejoría en la oxigenación optimizando el reclutamiento pulmonar y la relación BQ, además de otras razones. En general, las recomendaciones actuales respecto a la posición prono en pacientes adultos es utilizarlo en forma bastante precoz, es decir, en pacientes con PAFI ya en 150 o menos. Por otro lado, la recomendación de adulto es la utilización bastante prolongada, 12, 18 horas en general se pide no menos de 16 horas y hay pacientes que incluso se benefician, se benefician del prono prolongado. No está claro si esta aproximación es la que debiéramos tener en nuestros pacientes pediátricos. Sin embargo, en la ausencia de recomendaciones o de evidencia que diga lo contrario, la posición prono resulta una herramienta bastante útil en pacientes con PAFI de 150 o menos. Finalmente, dos puntos significativos que están relacionados con la ventilación mecánica, que es el uso de bloqueadores neuromusculares y de fluido. Desde los trabajos de Papasean y colaboradores que mostraban que había mejoría eh, con el uso de bloqueadores neuromusculares en las primeras 48 horas, se empezó a utilizar cada vez más relajante muscular en infusión continua. Sin embargo, estudios recientes en adultos no han mostrado diferencia en mortalidad en estos grupos y por otro lado podrían tener mayor riesgo de la eh, neuromiopatía del paciente crítico. Por lo tanto, en general, en general, se recomienda el uso de relajantes neuromusculares, ojalá en bolos más que en infusión, en aquellos pacientes que pese a una sedación adecuada y suficiente, no logran una ventilación mecánica efectiva, lo cual hace que estos pacientes pudiesen tener presiones transpulmonares mucho mayores por estar peleando con el ventilador y por el esfuerzo ventilatorio. Y por supuesto, en aquellos pacientes que no logran tener una adecuada sincronización con el ventilador. Si ustedes lo utilizan, recuerden ojalá utilizar la menor dosis efectiva y eso es midiendo eh, la estimulación neuromuscular a través del tren de 4 y si no disponen de ello y el paciente está con mucho relajante muscular hacer suspensión de su uso hasta que el paciente nuevamente se empiece a movilizar 
analice si es que tiene o no tiene sincronía y si las empieza a tener, hay dificultad con la ventilación, ok, volvamos a iniciar. Y finalmente, el aporte de fluidos, recuerde que uno debiera utilizar un protocolo que minimice la sobrecarga de fluido en estos pacientes. Recuerden que la sobrecarga de fluido está asociado a peor evolución en estos pacientes. Esto no es sinónimo de tener un paciente comprometido hemodinámicamente. Ustedes deben utilizar la suficiente cantidad de fluidos para restaurar la hemodinámica, restaurar el volumen intravascular, pero de ahí traten de restringir el volumen de aporte de fluidos manteniendo nuevamente una adecuada hemodinamia y el volumen intravascular. Les recuerdo que las sugerencias actuales del manejo ventilatorio están dados por las guías PARTS, la literatura actual y la recomendación de expertos. Sin embargo, esto que estamos conversando ahora puede cambiar en las próximas tres, cuatro semanas cuando tengamos alguna mayor evidencia en lo que está pasando en pacientes pediátricos o algo muy claro que ha pasado en los pacientes adultos. Recuerden siempre, cuando ustedes hagan un cambio y cuando tomen una decisión, sopesen los riesgos versus los beneficios. Y cuando hagan el cambio, por favor, por favor, evalúen y reevalúen lo que está pasando con su paciente de tal manera que tomen siempre las mejores decisiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Muy entretenida, además, con muchos tips muy útiles que para toda la, la audiencia. Eh, hay mucho interés en el webinar que de mañana, el Slasic, Voy a tratar eh, de ver si podemos compartir eh, el, la información que me mandó Mauricio para que la gente pueda eh, eh, tenerlo, fotografiarlo o sacar la información que hay varias preguntas que estaban interesados. Voy a dejar unos, eh, unos pocos segundos antes de presentar a nuestro siguiente expositor. Eh, y quería agradecer a Andrés, además aprovechar de agradecer de la excelente coordinación de, este, de estas dos sesiones, que han sido de mucha utilidad para toda la audiencia muy numerosa que hemos tenido. Isabel, Isabel Dime, Andrés. solo aprovechando Dime. la pantalla, la dirección donde hay que inscribirse y hay que entrar es www.slasi.org www .org. Es bastante fácil. Súper bien, muchas gracias. Bueno, y ahora vamos a pasar a la siguiente charla a cargo eh, del doctor Christian Choi, que es el presidente de la rama de intensivo pediátrico de nuestra Sociedad Chilena de Pediatría y además eh, es, es médico intensivista de la Universidad Católica de Chile. Él nos va a hablar sobre las posibles terapias farmacológicas y no convencionales en el paciente pediátrico grave por COVID. Muchas gracias, Cristian. Gracias a ti, Isabel. Buenas noches a todos. Eh, voy a, tengo el, el placer y el honor de terminar este, esta segunda sesión de webinar. Quiero no extenderme en demasiado para que haya espacio para preguntas. Eh, así que vamos a hablar acerca de tratamiento farmacológico y algunas otras cosas eh, pensando en el paciente que, que escapa a todo lo que ya han conversado, tanto en la primera sesión como en las anteriores, los otros expositores. Eh, vamos a ver algunas cosas de datos, eh, fundamentalmente en el mundo de los adultos. Eh, no hay que abundar respecto a que, eh, a que todavía hay poco dato pediátrico por la casuística y que el comportamiento de la población pediátrica no ha sido exactamente igual a lo que se ha visto en adultos la evidencia de la cual se obtienen muchos de estos, eh, o los usos de los fármacos, son en general de baja calidad, series pequeñas, reportes de casos o estudios observacionales, o incluso eh, actividad in vitro de algunos fármacos. Eh, así que en base a esto vamos a, a ver algunas cosas. ¿Qué pasa eh, cuando eh, tenemos una enfermedad nueva o algo a lo que nos enfrentamos? Eh, uno tiende a distraerse de cosas eh, tal vez más parapernálicas, eh, uno tiende a, a, a fijar la mirada en medicamentos, que no necesariamente tienen un respaldo eh, suficiente, y nos olvidamos de lo realmente importante, y esto es lejos lo más importante, y es todo lo que dijeron mis colegas antes, es el soporte, la terapia de soporte, el buen, la buena oxigenoterapia, el buscar que el paciente eh, tenga menor dificultad respiratoria, que sature adecuadamente, que esté más tranquilo, Todas esas cosas son mucho más importantes que todo el resto que vamos a ver que 
cada vez tiene menos evidencia que lo soporte. Vamos a hablar de hidroxicloroquina, acitromicina, o en realidad casi no deberíamos hablar de ellos, algunos antivirales, otras, otros medicamentos que han salido a la palestra como la ivermectina, corticoides, plasma, eh, antagonistas de receptores de, de interleuquina 6 y un poco de anticoagulación. Respecto a la hidroxicloroquina, probablemente lo que más ha escuchado todo el mundo eh, para el manejo eh, o como supuesta terapia para eh, las manifestaciones del SARS-CoV-2, es un antimalárico eh, que in vitro tiene la propiedad de inhibir la replicación del SARS-CoV-2, impide la entrada de este eh, virus a la célula. Obviamente es un fármaco que tenemos muy poca experiencia en su uso en pediatría, eh, la, la poca población pediátrica que lo ocupa son eh, los pacientes eh, en tratamiento por lupus eh, en general, he conversado con algunos inmunólogos como el doctor Talisnik que se le señalaba ahí, y es un fármaco que no está exento de complicaciones, como la prolongación del QT, que probablemente es lo que todos más conocen, pero también hay descritos otros fenómenos como la retinopatía o la leucopenia en el uso crónico. Eh, inicialmente se postuló en base a, a estudios eh, observacionales de dudosa calidad que podía haber una mejoría respecto eh, a tanto evolución clínica como radiológica. Otros estudios posteriores no lograron demostrar ese impacto y sí consistentemente se logró demostrar prolongación del QT en varios trabajos. Eh, y, y tal vez yendo a, a, a las evidencias probablemente más recientes de este trabajo eh, que está en British Medical Journal de hace pocos días, que es fundamentalmente en el setting de pacientes adultos ambulatorios, muestra que tanto a nivel del alivio de síntomas en el tiempo, después de la randomización a eh, terapia de soporte más hidroxicloroquina versus terapia de soporte solamente, y también en la comparación de la eh, disminución de la positividad de los test, no hay diferencias significativas entre usar y no hidroxicloroquina. Y este trabajo que es para mí aún más importante, que salió en el Lancet hace pocos días, respecto a... Eh, cloroquina y hidroxicloroquina asociada o no a macrolios eh, y el impacto. Esto es un análisis eh, de varios centros, más de 600 centros de todos los continentes y eh, reunieron sobre 90.000 eh, pacientes en este reporte. Se ve claramente que hay un montón de cosas que se asocian a un aumento del riesgo de mortalidad como el índice de masa corporal, eh, algunas razas aparentemente tendrían alguna predisposición a hacer cuadros más graves, la existencia de patologías cardíacas, diabetes, hipertensión, y si vamos a los fármacos, claramente hidroxicloroquina o cloroquina sola o en asociación con macrolios confieren un mayor riesgo de mortalidad. Y eh, analizando el riesgo de eh, fenómenos de arritmias ventriculares, esto claramente también es muy notorio, en el uso tanto de cloroquina y hidroxicloroquina sola, como en asociación con macrólidos. Por otro lado, citromicina, que yo creo que hace más tiempo tenemos todo claro, que en especial en la asociación con eh, hidroxicloroquina, citromicina, aumenta muchísimo el riesgo de toxicidad y alteraciones del intervalo QT. La verdad que estos dos caballitos de batalla que se trataron de vender al principio eh, se han ido cayendo y la verdad que no debieran ser recomendados en su uso actualmente. Lo único que va a hacer el virus es, es reírse de cómo estos fármacos eh, comprometen a nuestro corazón y no ayudan en nada a mejorar el cuadro. ¿Qué pasa respecto al uso de antivirales? Eh, se postuló también hace bastante tiempo la eventualidad de la acción de esta combinación de antirretrovirales eh, usados fundamentalmente para el tratamiento del VIH, el lopinavir o ritonavir, eh, conocido fármaco, eh, el nombre comercial de Caletra, eh, y la verdad que hubo algún estudio observacional que mostró que podría acortar la evolución del cuadro, pero recetas posteriores no han mostrado ningún impacto significativo y hay que considerar también que el usar este medicamento para tratar pacientes COVID necesariamente va a quitar la disponibilidad de ese medicamento 
a pacientes con VIH. Así que es otro, digamos, bluff de tratamiento. Aquí, eh, en este estudio de CAO que salió en el New England, vemos cómo eh, en el tiempo de uso de eh, caletra versus el control no hay una diferencia significativa respecto a la mejora, ni tampoco en la carga viral hay diferencias significativas. También deben haber escuchado acerca del REM de CIVIR, eh, lo voy a mencionar muy rápido porque en resumen no lo tenemos disponible en Chile, hay solo en algunos pacientes que se ha puesto a disposición en uso compasivo, y si bien hubo algunos reportes iniciales que podrían haber sido prometedor y hay algunos cursos actualmente, los estudios grandes que trataron de postular su uso eh, tuvieron muchos problemas metodológicos y eh, reportes de importantes conflictos de interés. Eh, Raya para la suma, tampoco ha tenido el impacto esperado, si bien se sigue tratando de buscar qué sirve, no hay ninguna evidencia sólida que demuestre que Rendecivir tiene algún impacto en la evolución del COVID-19. Eh, hay gente que ha preguntado acerca del uso de la ivermectina, que es un antiparasitario que se ocupa bastante en otros países, nosotros en Chile no tenemos tanta experiencia con él, eh, pero la verdad que la única evidencia eh, que hay disponible de, de calidad respecto a la ivermectina es evidencia in vitro, que muestra que tendría la capacidad de inhibir eh, la replicación viral eh, cuando uno mide RNA eh, o o fragmentos del virus, pero no hay eh, evidencia clínica de su impacto, así que la verdad es imposible hacer una recomendación respecto a su uso para el tratamiento del COVID-19. Corticoides, que siempre salen cuando estamos perdidos, siempre vamos a tratar de recurrir a nuestros viejos y queridos corticoides. Inicialmente bastante controversia, porque como para todos los medicamentos que se han ensayado para tratar esta enfermedad, existe poca evidencia disponible, se recurrió a modelos similares y se investigó acerca de qué efecto podía tener en infecciones semejantes como el SARS, el MERS o el influenza. Y acá, eh, cuando se revisaban eh, evidencias de revisiones sistemáticas o de la Cochrane, eh, no había cambios significativos en el uso de corticoides en autos clínicos para SARS y MERS incluso reportando ese aumento de efectos adversos al usar corticoides y que había claramente un aumento de mortalidad en influenza. Esto para el eh, setting de neumonía viral grave. Sin embargo, cuando uno iba a mirar eh, distrés respiratorio en adulto, el uso de corticoides ha demostrado, eh, tanto en estudios observacionales como en revisiones sistemáticas, reducción de la mortalidad y vías de ventilación mecánica. Pero aquí hay un montón de causas, y no solamente causas virales, dentro de la explicación del síndrome de distrés respiratorio. Así que es difícil aislar el impacto que podría tener en un eh, cuadro eh, que se comporte como un distrés de eh, SARS-CoV-2. Eh, y siempre está la duda, cuando uno revisa la evidencia que había disponible antes de que comenzara a aparecer evidencia de COVID-19, que había aumento de mortalidad y complicaciones en el distrés asociado a virus influenza. Bueno, pero eso no quiere decir que no sea una alternativa válida en ciertas condiciones. El corticoide puede ser una alternativa terapéutica en la evolución del distrés respiratorio, fundamentalmente donde más se ha estudiado o usado es en las etapas tardías del distrés. Recordar siempre que uno podría considerar el uso del corticoide cuando tenga otra indicación de las clásicas, y lo han recalcado harto, que no tenemos que cambiar nuestra manera de atender, solo tenemos que tomar algunos resguardos y muchas de las cosas que hacemos para otras patologías, también acá las vamos a hacer de manera similar. Si el paciente tiene obstrucción bronquial o es asmático y efectivamente está obstruido, puede beneficiarse del uso de corticoides. Si el paciente tiene demostradamente un hipocortisolismo, se comporta como tal, o si tiene un choque refractario que te colamines. Por último, eh, este trabajo que es bastante reciente, que está aceptado para publicación en el Clinical Infectious Disease, eh, y que puede conseguirse en, en internet, es que el uso de corticoides, fundamentalmente metilprednisolona en dosis bajas y por pulsos cortos, eh, tres días, podría eh, disminuir la progresión eh, de síntomas y el deterioro del paciente, pero siempre que se use en etapas muy, muy iniciales. Y es así como en este eh, análisis que compara el uso precoz de corticoides versus el, el, el cuidado habitual, 
hay impacto significativo en la mortalidad, en el requerimiento hacia ventilación mecánica y el traslado de pacientes en base a su deterioro desde unidades generales a áreas críticas. Obviamente esto es un, una primera aproximación, un N todavía que puede crecer aún más, pero probablemente son datos interesantes, pero hay que recalcar que son de adultos, todavía no tenemos datos que refrenden esto en pediatría. Ha habido mucha prensa de esto y obviamente todos nos colgamos respecto a plasma de pacientes convalecientes y cuál podría ser su rol. Eh, esto se ha extrapolado del uso de nuestras patologías en nuestro medio conocido por eh, eh, plasma de pacientes convalecientes de ANTA. Eh, hay series de casos fundamentalmente de adultos en que se demuestra una disminución de sintomatología, de parámetros ventilatorios, de parámetros de laboratorio o mejoría incluso radiológica aparentemente con pocos eventos adversos reportados. Pero esto no pasa de ser reportes anecdóticos de series escasísimas de pacientes. No hay estudios randomizados que avalen el uso de eh, plasma de pacientes convalecientes. Eh, y eh, una reciente eh, revisión de la Cochrane, eh, que está aquí desde mayo eh, disponible, eh, refuerza la falta de evidencia y la escasa calidad de la evidencia que justifique el uso de plasma de pacientes convalecientes en adultos más aún en pediatría que no hay nada de datos. Respecto a inhibidores de interleuquina 6, eh, tocilizumab es el más conocido, el que más ha hablado, eh, está bien demostrado y documentado en, en varios estudios eh, que hay elevación de citoquinas en el COVID grave y que hay una relación entre niveles de interleuquina 6 y la evolución a falla respiratoria y mayor mortalidad en COVID-19. Por eso tendría toda racionalidad el usar inhibidor de receptor de interleuquina 6 eh, y eso se ha ensayado en series pequeñas eh, con adultos graves como terapia eh, de rescate y de, de ahí vienen los datos. Hay, hay algo de bibliografía que, que, que muestra algunos casos. Así que podría ser conceptualmente de utilidad, pero no pasa de ser eh, reportes y hay que considerar algunas cosas. Las mejorías son bien variables dependiendo de los reportes y al número de pocos pacientes que tengan pero sí se, lo que reportan es eh, mejorías variables, hasta un tercio de los pacientes, o estabilización de la evolución de estos pacientes. Pero hay que considerar que estos fármacos son potentes inhibidores de la respuesta inmune y que pueden condicionar la aparición de infecciones graves en el paciente, y que son fármacos de muy alto costo. Hay otras cosas que también se han usado, eh, el interferón fue ampliamente ocupado en China eh, al inicio del cuadro y sigue saliendo en sus recomendaciones, eh, no está exento de reacciones adversas y no hay evidencia sólida que respalde su uso, la verdad que en general no se recomienda. Y el uso de la inmunoglobulina, eh, no hay evidencia que la respalde en su uso de rutina, pero ojo, eh, hay situaciones en las que debemos considerarla, Mauricio lo mencionó, también lo mencionó Franco en el, en el webinar del día martes, eh, hay cuadros, y que lo hemos visto con mayor de la eh, frecuencia que hubiéramos esperado en pediatría, que van a evolucionar con un PIMS o con un eh, síndrome de Kawasaki, eh, que podrían beneficiarse del uso de inmunoglobulina para tratarlos. Y por supuesto, si el paciente tiene una hipocamaglobulinemia en los exámenes, por supuesto que podemos ocuparlo. Así que lamento desilusionarlos, pero esto es así. Eh, si uno revisa realmente qué es lo que podemos ocupar de tratamiento para los pacientes COVID-19, volvemos a al principio. La terapia de soporte aquí es lo que la lleva. Ni hidroxicloroquina, ni acitromicina, ni caletra, ni ivermectina, ni remdesivir. Plasma, aquí hay suficientes datos y todavía no tenemos suficiente gente con convaleciente para tener un stock, eh, así que esto sigue siendo un volador de luces o algo mediático. Tal vez donde todavía podemos guardar algo de, eh, de racionalidad en el uso en el corticoide, en los casos en que tienen una clara indicación, y esperar por un poquitito más de evidencia tal vez de eh, cuál va a ser su rol en etapas tempranas, en dosis pequeñas, y si ese impacto es similar a lo reportado en adultos en la población pediátrica. Y tocilizumab, con todas las consideraciones, podría considerarse pero con harto juicio en que un paciente que efectivamente tiene que tener un estado proinflamatorio demostrado, con eh, falla circulatoria, ojalá con medición de interleuquina 6 que justifique su uso, dado eh, la alta posibilidad de complicaciones.
unas palabras respecto a terapia anticoagulante. Eh, la verdad que eh, de todos los reportes de los países que han tenido más casos que nosotros, eh, han salido datos de un estado claramente procoagulante y eh, el uso de heparina en estos pacientes. Eh, hay unos estudios eh, donde se aislaron, estos son de, de los primeros reportes de China, de 449 pacientes en que se usó heparina, fundamentalmente heparina de bajo peso, que no había diferencias de mortalidad en el análisis eh, general del grupo, cuando se hacía un análisis de subgrupo, en los pacientes que tenían una eh, coagulación intraocular diseminada grave, con número de elevado seis veces por sobre el límite, mostraba una reducción significativa de la mortalidad. Aquí separaron las antenas respecto al rol que podrían tener los anticoagulantes. Hay muy poco reporte en pediatría todavía de esto, pero probablemente tiene un rol eh, y tenemos que eh, cuestionarnos si estos pacientes se van a beneficiar del de uso de anticoagulación. Las normas eh, eh, elaboradas o las recomendaciones de, 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 de China hablan del uso de profilaxis, al menos, de anticoagulante con heparina a bajo peso eh, cuando hay elevación del dinero de o alto riesgo de trombosis. Eh, y para mostrarles en el fondo que esto es una recomendación de tratamiento antitrombótico de la Sociedad Española de Cardiología, en que también se habla del uso de noxaparina, pero aquí hay que tratar de darle racionalidad también al pensamiento, no necesariamente ponerle a todos los pacientes, porque también puede traer sus complicaciones, pero si tenemos un paciente con alto riesgo de sangrado, en que logramos demostrar que tiene un estado proinflamatorio, con elevación de dímero D, si podemos medir interleuquina, ferritina, y hay marcadores de un, de un estado proinflamatorio, un PINS, eh, podemos considerar al menos usar eh, heparina de bajo peso en dosis profiláctica y eh, asesorándonos con exámenes de coagulación, eventualmente pruebas viscoelásticas, eh, saber si este paciente se va a beneficiar de terapia anticoagulante formal o solo profilaxis. Dos palabritas respecto a otras terapias, para ir terminando. Eh, ¿Qué pasa con los pacientes en que no podemos rescatarlos en ventilación convencional, que se ha eh, probado todo lo que eh, planteó Adriana, eh, lo que planteó Andrés? Eh, bueno, eh, ¿qué pasa con el BAFO? No hay una evidencia suficiente como para hacer una recompensación en el uso del BAFO, eh, y obviamente por su manera de funcionar uno debe tener alta precaución respecto al riesgo de aerosolización, este equipo suelta, tira chorros de aire por todos lados, así que se recomienda tener cuidado con los sitios exhalatorios y tratar de adaptar filtros para proteger el personal, obviamente usar idealmente en un ambiente cerrado, en un cupo individual. Y respecto a oxígeno nítrico, tampoco hay evidencia suficiente para hacer una recomendación pero por supuesto que si en un paciente demostramos hipertensión pulmonar o un paciente hipoxémico, queremos hacer un trial e intentar rescatarlo con oxígeno nítrico, podemos ensayar su uso, pero no lo dejemos puesto si no tenemos respuesta. También al conectar más eh, dispositivos al, al apoyo ventilatorio existe mayor riesgo de aerosolización. Finalmente respecto a ECMO, no hay evidencia para recomendar uso de rutina en COVID-19 eh, y en las recomendaciones ELSO o, eh, o los expertos que han discutido respecto a cuál podría ser su rol, la verdad que impresiona que debieran ser las recomendaciones similares a otros casos de falla respiratoria catastrófica y seguir los mismos lineamientos en su indicación y contraindicación y por supuesto valorar el momento epidemiológico del brote, si no hay disponibilidad o, o es muy difícil el traslado, eh, uno no debiera considerarlo. Así que eh, hay que poner todo esto en la toma de decisiones respecto a, a su uso. Finalmente, lo que quiero que se queden, eh, y lamento volver a, a recalcar que es desilusionante respecto al tratamiento, nada es más efectivo que un buen tratamiento de soporte y en esto debemos esmerarnos. No hay que tentarse con dejar tratamiento por MOAS o porque hay que dejarle algo al paciente si lo que nos tiene que preocupar es estar al lado de él y brindarle el apoyo y el soporte que necesita y hay que estar siempre revisando porque todo esto que hemos dicho en este webinar y en el anterior está cambiando constantemente y todos estos datos pueden cambiar en cosas de semanas. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Una excelente presentación y la verdad que todos los expositores han 
nos han dado unas excelentes clases. Estamos un poco justos en los tiempos, vamos a tratar de hacer dos preguntas a cada uno de los expositores, nos han llegado muchas, lo primero, felicitaciones para todos. Y vamos a partir con el doctor Yungue. Dos preguntas para usted. La primera, un paciente en paro, ¿ese paciente se decide ambucear o qué otra alternativa tiene para ventilarla? Y la segunda, RCP en prono, ¿cómo partiríamos? Muy bien. Hola, Adriana. Oye, eh, a ver, eh, la recomendación es que si el paciente eh, con COVID hace un paro y está ventilado, intubado, y uno está seguro que el tubo está bien eh, ubicado, uno pudiera no desconectarlo, mantener la, el ventilador y hacer compresiones y reanimación. Si el escenario es distinto, es decir, el paciente está en una situación de no, no, no estar intubado, eh, la prioridad es partir con compresiones, ventilar, ojalá con el ambú con un filtro como lo mostramos en, en la secuencia de intubación rápida, y intubarlo lo antes posible. Eh, es decir, en cuanto uno parte la reanimación y en cuanto esté todo para intubarlo, eh, se intube rápido de manera de aislar la vía aérea y el paciente deje de, de aerosolizar. Con respecto al paro en prono, yo creo que es una situación bien extrema y probablemente bien lejana a nosotros. ¿ya? Yo creo que quedarnos con la, con la idea primero de que eh, si el paciente vamos a tenerlo ventilado y en prono, un poco el escenario que mostraba Andrés, ¿no es cierto?, en su clase de ventilación mecánica, siempre nuestras enfermeras y nosotros tenemos que estar súper seguros de que el tubo esté bien fijo. Eh, eso va a mantener ese paciente estable. Lo otro, la mayor parte de las veces, el paro en los niños es un paro predecible, no es súbito, eh, y por lo tanto, eh, la, la, la alerta temprana, un poco lo que decía de prevenir y anticiparnos para que el paro no ocurra, también obviamente va a ser una situación que nos va a ayudar. Y lo tercero es que es muy distinto el escenario pediátrico adulto en términos de que mover a un paciente pediátrico del prono al supino es muy fácil. Y entonces creo que esto de reanimar en prono va más para aquellos pacientes adultos. En la unidad ahora nosotros tenemos, por ejemplo, un paciente de 145 kilos. Evidentemente que eh, supinarlo nos va, nos va a demorar y uno puede partir con la técnica que que aparecía, no sé, esto mostrada en mi clase, y que es la que recomienda el ILCOR eh, en abril pasado, en, en, en época de pandemia, pero creo que es una situación bien extrema, y en cuanto uno pueda supinar al paciente y hacer una reanimación formal como común y corriente, creo que es lo, lo que se recomienda. Perfecto, muchas gracias. Para Adriana, ¿Vale? para Adriana respecto a la eh, terapia no invasiva ventilatoria. La primera pregunta, eh, si tuviese que escoger CIPAP, BIPAP, cánula nasal de alto flujo, ¿cuál escogería? Y de la mano de esto, ¿es válido el prono vigila en todas estas terapias? Y de ser necesario, ¿utilizaría sedación? Y la segunda pregunta va con algo técnico, el uso de sonda nasogástrica o el uso de inhalación en ventilación mecánica no invasiva, interrumpiendo los circuitos, afectando el sello de la mascarilla, ¿qué complicaciones o cómo se podría solucionar? Son varias preguntas en una, en verdad. Con cariño, con cariño. Sí, así veo. Eh, ¿Cuál era la primera? Si tuviese que escoger CIPAP, cánula nasal o BIPO. Bueno, es que depende del escenario, pues, si esto tiene mucho que ver con eso. Si yo tengo un paciente en que su falla respiratoria es fundamentalmente hipoxémica y tiene un leve distrés y no está... Eh, reteniendo CO2, su pH no, está sobre 7.3, probablemente yo a ese paciente le intentaría una, un CIPAP o una cánula nasal de alto flujo. Probablemente ahí si CIPAP no invasivo o cánula va a depender un poco también de la expertise y de los equipos que disponga el centro en ese momento. ¿ya? O sea, una u otra va a depender un poco de la, de la, de la experiencia. Ahora, si el paciente que yo estoy viendo es un paciente que está con un distrés más moderado, ¿cierto? Más tirando moderado severo, eh, que está con una gasometría en que está con un pH, hay límite, con retención de CO2 en relación a la mecánica respiratoria del paciente, ya sea tiene 40 y está respirando a 60 por minuto, 
eso es una retención relativa y probablemente ese paciente lo que necesita no es una cánula ni un CPAP, lo que, lo que necesita es un BIPAP, es decir, apoyar tanto la presión expiratoria al final de la expiración y además una presión de soporte. Así que la elección va fundamentada en la condición clínica del paciente, si lo que requiere es una presión de soporte adicionada al EPAP o solamente un EPAP. Esa sería como la primera respuesta. La segunda era la sedación, ¿no? Sí. Ya. En relación a la sedación, nosotros sabemos que hay muchos centros que usan de repente BIC de Midazolam o BIC de Ketamina para mantener a los niños tranquilos en BIPAP. En la experiencia nuestra, que son años de verdad que hemos ido aprendiendo, es muy raro que tengamos que sedar a los pacientes, esa es la verdad. Porque cuando tú pones un BIPAP a un niño que está sediento de aire, tiene sed de aire, tú le pones su BIPAP, lo que y lo pones bien seteado, asegurándote el sello y toda esta cuestión, la verdad es que los niños, como decimos nosotros, se entregan al BIPAP y descansan, y, y, y se, se sienten efectivamente que están eh, ya respirando sin esta angustia. Ahora, en los pocos casos en los que hemos tenido que usar sedación, lo que nosotros usamos es hidrato de cloral, una primera dosis y eventualmente repetimos según necesidad y vaya evolucionando el paciente. Cuando el paciente empieza a requerir sedarse más durante la evolución de que uno tiene puesto el BIPAP, en general significa que el paciente se está mejorando y probablemente hay que irse retirando con el soporte respiratorio, pero de verdad que lo que a nosotros nos ha tocado ver en los años que llevamos, jamás hemos tenido que dejar una BIP de sedación de nada en ventilación invasiva, si es que los parámetros están bien seteados y si es que el, el paciente está cómodo con los parámetros. Y la otra pregunta era, el, ¿la sonda nasogástrica? La sonda nasogástrica y el uso de inhaladores. Ya, la sonda nasogástrica la verdad es que nosotros la, la dejamos para los más guaguitos en general, ya para los guaguos más chiquititos, y en general no genera fuga a través de la mascarilla si va todo bien sellado, ya en general es, si hay una fuga, si es llegar a ver es muy mínima o ninguna, si todo que, es que, lo que dije al principio, o sea, para poder tener una, una ventilación no invasiva exitosa, tiene que haber una muy buena coordinación entre lo que es la enfermera, el terapista, el técnico, porque implica estar viendo cada cierto tiempo cómo está la fijación, si está todo protegido, eh, y eso hace también que uno esté pendiente que la famosa sonda eh, no, no genere la fuga que no, que no queremos. ¿Ya? Eh, en los niños más grandes la verdad es que no usamos sonda nasogástrica y, y la, la dejamos solo SOS. En relación a la inhalación, bueno, la verdad es que en estricto rigor las bronquiolitis no debieran requerir inhaladores, pues, primera cosa, pero estamos en otro escenario, si es que eventualmente se llegan a requerir, lo que se puede hacer, ver, lo primero es que si uno tiene un soporte no invasivo es porque el paciente lo requiere, requiere la presión. Y pensar en el hecho de desconectarlo y ponerle el, el, el pafeador y después volverlo a conectar es perder presión y es, ganar lo que se, es perder lo que se había ganado con la conexión. Entonces lo que nosotros en general recomendamos es usar espaciadores para PAF, los mismos que se usan en ventilación no invasiva, ponerlos en el circuito asumiendo que también implica un espacio muerto que puede ser muy marginal en algunos pacientes pero en otros puede ser muy relevante, ¿cierto? pero poner un espaciador antes de los filtros, cosa que no, no, al pasear no salga también al ambiente. ¿Ya? Así que esa sería una alternativa, obviamente no nebulizar, dado que la nebulización es adicionar más aerosolización a, a este procedimiento. No sé, ¿cuál era, Albino, una, una pregunta más? No, está bien, muchas gracias. Isabel, ¿sigues tú? Ay, espérate, ahí está, ¿me escucho? ¿Sí? ¿Me escucho? Sí. Sí, ya. Ya. Perdón. Bueno, entonces vamos a las preguntas para el doctor Castillo. La primera se refiere a eh, una tricky eh, question de que si considera la CO2 para aumentar el PIB, la ventilación mecánica. Ya, esa es buena pregunta. Probablemente requiere una, una respuesta un poquito más larga, pero la voy a tratar de resumir en lo siguiente. Depende de la mecánica pulmonar del paciente, porque si el paciente tiene o no atrapamiento aéreo, y para eso debiéramos tratar de medir o no si tiene autopip generado y cuánto es el PIP total, ver la radiografía, si hay atrapamiento o no. Si uno 
cree que el aumento de la CO2 es secundario a que tenemos una ventilación alveolar baja porque podemos reclutar un poco más y no tengo evidencias de autopip y tengo una radiografía en donde no se ve hiperinsulación, probablemente sería una buena manera de tratar de barrer más CO2. Pero de nuevo, todo esto depende del de examen que estemos haciendo del paciente que no tenga autopip o pip inadvertido, que no tengamos una radiografía de tórax con mucha hiperinsuflación y de esta manera podamos tomar la mejor decisión para aumentar la ventilación alveolar minuto, que es lo que nos interesa para barrer CO2 o no. Súper. A lo mejor podríamos complementar, Andrés, eh, ¿cuándo considerar o por lo menos sospechar en que un paciente tiene autopip? Tal vez es bueno para la audiencia tener ese... De acuerdo, mira, en la, para la medición del autopip va a depender un poco de la experiencia de cada uno, pero <coughs> básicamente uno lo puede hacer, eh, el, prácticamente todos los ventiladores actuales que tienen curvas, uno les permite ver cuál es el PIP que marca y hacer una pausa expiratoria prolongada con un botón, hay otros que lo hacen en forma automática, y eso te va a permitir ver que este PIP sube y ver el real que tiene. Uno. Dos, si no tenemos un ventilador que permita hacer eso y tenemos de los ventiladores más antiguos, tomen una radiografía de tórax, compárenla con la anterior, cuenten la cantidad de espacio que tiene intercostales, ausculten al paciente, vean cuánto, si termina o no termina de expirar y compárenlo con la radiografía. Y tercero, si tenemos posibilidad de ver las curvas, vamos a poder ver o los loops que hay de flujo tiempo, presión tiempo, volumen tiempo, vamos a ver que el paciente no termina de expirar y se corta bruscamente la expiración y vuelve la inspiración. De tal manera que analizando estas tres cosas, eh, y esto explicado de manera muy rápida, de manera interna, podríamos ver explicarlo mejor, pero viendo estas tres cosas, tanto clínica como parte de las curvas y estas pequeñas maniobras, podemos ver el autopip junto con la radiografía. Muy claro, Andrés. Eh, acá hay una pregunta quizás algo política, eh, dirige Andrés. El gobierno ya admitió el uso de los splitters en ventilación mecánica. ¿Tenemos ventiladores suficientes para los niños? Si la respuesta es no, ¿esta medida se puede realizar en niños o solo aplicaría adultos? Uh, yo lo voy a responder de la manera más política posible también. Creo que en situaciones excepcionales hay que hacer cosas excepcionales. Eh, yo creo que llegado el momento vamos a tener que tomar todas las opciones posibles y tratar de tomar esas opciones y hacerlo de la mejor manera con los pacientes que tengamos. Es decir, eh, yo ocuparía todo lo necesario si llegamos a un momento en donde no tenemos ventiladores para pacientes pediátricos y vamos a tener que hacer incluso cosas heroicas, como me preguntaban en alguna webinar anterior, utilizar ventiladores eh, no invasivos como para hacer ventilación invasiva, lo mismo que estás preguntándome tú ahora, etc. Creo que es ficción realidad pero en otros países han tomado esas opciones cuando no han tenido otra alternativa. Sí, gracias. Y ojalá hay que pedir eh, al cielo que no aparezca el BRS, porque ahí sí que <coughs> creo que nos veríamos en una situación mucho más dramática de la que sí. tenemos ahora. O, o, ojalá que no, y lo que nos va a pasar es que vamos a tener que pelear por ese ventilador que se desocupe y utilizar a nuestros pacientes, y ojalá sí. que no nos toque, al menos ojalá, por ahora. Que, ojalá, Dios quiera, ojalá. Bueno, ahora pasamos a la, a la otra pregunta eh, para Cristian. Eh, en el paciente oncológico con diagnóstico de COVID por PCR y TAC, con una neumonía confirmada por COVID-19, en caso de deterioro respiratorio, que requiere ventilación mecánica y aumento de parámetros ventilatorios progresivos, eh, ¿recomienda el uso, el seguimiento imaginológico por TAC? Y yo quiero agregar acá, incorporando la otra información que hice en tu charla, es si ocuparías en estos pacientes el plasma de eh, convaleciente. Súper interesante y es esforzar un poco la máquina en una población bien específica, pero pensando en pacientes oncológicos probablemente mayor tamaño, que se van a aparecer más a la población adulta, uno podría pensar que puede tener un rol el, el uso del escáner. Pero tengo que, 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 que pensar efectivamente si voy a tomar algún 
la decisión distinta. En el fondo, si va a haber un cambio de criterio respecto a lo que voy a hacer con el paciente eh, y al usar el escáner. Eh, los adultos tienen mucho más eh, experiencia y, y costumbre de usar el escáner como herramienta para guiar decisiones terapéuticas ventilatorias, maniobras de reclutamiento y otras cosas. Entonces, ellos es algo que eventualmente hacen mucho más. Nosotros, si lo vamos a hacer porque alguien dice que sirve y no vamos a saber interpretarlo, sometiendo a un paciente a un riesgo de trasladarlo a un lugar, va a depender mucho de qué tan estable o no está el paciente. Si el paciente está suficientemente estable y considero que al hacer un escáner puedo tomar una decisión que lo beneficie en punto de vista ventilatorio, yo creo que sí puede ser una alternativa válida. Eh, insisto, eh, no es el momento de hacer cosas que no sabemos hacer, tratar de aprender sobre la marcha en una patología de la cual estamos aprendiendo, tenemos que tratar de hacer lo mejor que sabemos hacer bien, eh, aprendiendo un par de cosas nuevas, eh, en el fondo, y si no, nosotros manejamos a nuestros niños habitualmente con reverso de probablemente con la mayoría lo vamos a hacer así. Algunos probablemente sí. no vamos a poder usar el escáner. Y lo otro, respecto a usar plasma, eh, considerando lo difícil, y complejo que puede ser el comportamiento de la inmunidad en un paciente oncológico, yo no sé si me sentiría tan tentado de usar plasma virimune en un paciente oncológico, esto es una opinión, opinión un poquitito personal, aún no sabiendo cuál va a ser el real impacto de, si hay números o datos que demuestran que efectivamente el impacto es bueno, con baja tasa de complicaciones, eh, sí, probablemente podría valer la pena. Eh, probablemente en la población oncológica, eh, hay mucha más facilidad de pensar en usar un producto o un, o un biológico como el tocilizumab o algún otro anticuerpo porque sí se ocupan en esos pacientes eh, y, y probablemente hay más experiencia clínica. El plasma para mí sigue siendo demasiado experimental, estamos asumiendo que podría resultar eh, y la verdad que para mí los datos siguen siendo muy insuficientes, sigue siendo menos difícil para mí. Perfecto. Hay un grupo de, de inmunólogos, inmunólogos pediátricos, infectólogos pediátricos, que plantean que podría haber un uso precoz en el paciente oncológico con diagnóstico de COVID, eh, que podría eh, evolucionar a grave por la inmunidad baja, pero también no hay nada, ninguna evidencia que lo, lo alíe, solamente es como... Eh, es es, como, es como todo lo que tenemos hasta ahora, es teorización. Exactamente. Es pensar en fisiopatología, pero de ahí a que eso tenga aplicación clínica, hay que demostrarlo, porque si no es, es, es ficción. Totalmente de acuerdo. Eh, con respecto al uso precoz de corticoides, Cristian, ¿estaría recomendado en todos los pacientes o en aquellos que tienen los parámetros inflamatorios elevados, como la ferritina, la PCR, el fibrinógeno, el dimero D? Y además, ¿cuáles serían las dosis recomendadas? A ver... Eh... Estos datos salieron hace poco, porque el uso de los corticoides estaba pensado en otros escenarios hasta ahora, y el uso precoz probablemente supone que el paciente lo estamos enfrentando antes de que eleve los valores de ferritina o dímero D. Entonces, claro, la racional es ocuparlo probablemente antes de, estamos tratando de anticiparnos. Aquí vamos a tener que aprender un poco cómo se van a manifestar los niños y estamos viendo que probablemente los cuadros inflamatorios en niños son más frecuentes que, que, que lo que pensamos o lo que estamos viendo en adultos que probablemente hacen más falla respiratoria porque tienen otra expresión de receptores en su pulmón, porque tienen otras comorbilidades como la obesidad, etc. Eh, así que puede ser que sí tenga un rol el uso precoz. Ahora, las dosis, lo que está documentado, y hay que ver si es aplicable a la población pediátrica, es metilprenisolona, eh, 0,5 miligramos por kilo dosis cada 12 horas por 3 días. Eso es lo que se, 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 se está proponiendo. Eh, hay que ver si eso es replicable en la población pediátrica. Insisto, es una buena idea, hay que tratar de, de ver si esto nos sirve a nosotros también, pero probablemente esto tiene más asidero y es más aterrizado para, para lo que nosotros podemos hacer. Perfecto. Y muy cortito, porque yo creo que estamos eh, a cinco minutos de que se nos corte el tiempo, pero eh, en relación al tocilizumab, eh, ¿se lo pondría solo a los pacientes que pueden medir la intileuquina 6, considerando que muy pocos centros pueden hacer esta medición? No. Eh, el ideal, el mundo ideal, si lo puedo medir, sí, pero, pero si no puedo medir intileuquina 6, eh, tengo que tratar de buscar algún, algún marcador que también me sirva para ver efecto. Porque si no, en el fondo, el paciente se me inflamó, ¿cuánto, cuánto se me inflamó? ¿Le voy a pasar de nuevo? Eh, entonces, 
tener algún parámetro que seguir. Y probablemente dímero de ferritina, eh, el comportamiento de la, los linfocitos, la linfopenia u otros eh, marcadores de inflamación eh, pueden ser eh, un indicador. En general, elevaciones significativas del orden de magnitud mayor a 3, 4, 5 veces el dímero de o ferritina más allá de 1500 debieron hacernos parar las antenas a, a, a usarlo y en especial si el paciente tiene clínica de inflamación, tiene falla circulatoria, si demuestro que tiene compromiso eh, cardíaco importante, que también voy a pensar probablemente en usar el inmunoglobulín. Ya, perfecto. Bueno, voy a darle el paso a Andrés. Eh, les doy muchas gracias por las 182 preguntas que se juntaron. Eh, espero hayan... Eh, nuevas oportunidades para seguir discutiendo de esta enfermedad que nos tiene a todos viciosos del Zoom y del COVID. Sí, Isabel, muchísimas gracias. Quiero agradecer una vez más a la rama de cuidados intensivos pediátricos de Chile, a Cristian Choi, su presidente, a Adriana Dieter, su vicepresidente, a Isabel, que nos ha acompañado en estas dos oportunidades eh, como moderadora de las presentaciones, y a cada uno de los presentadores tanto del día martes como hoy, a Mauricio Yungue, a Adriana Wegner, Cristian, que ya le agradecí, respecto a entregar su experiencia, a entregar sus conocimientos, y de nuevo, esto lo hacemos en conjunto, cuando trabajamos juntos somos más, somos más importantes, tenemos una opinión más fuerte que va a ir en ayuda de nuestros pacientes pediátricos. Es cierto que en muchas unidades nuestras nos está tocando manejar adultos, sin embargo, en algún momento van a llegar estos pacientes pediátricos que van a necesitar de nuestra ayuda y para esto tenemos que estar preparados y tener las mejores herramientas. Tengo absolutamente claro que si es necesario la Sociedad Chilena de Pediatría nos va a dar la oportunidad de tener esta y otras reuniones de acuerdo a las necesidades. Una vez más, muchas gracias. Muchas gracias a los 4.000 eh, inscritos que tuvimos, muchas gracias a los más de 2.000 personas que estaban a la vez conectados en cada uno de los dos webinars que tuvimos. Gracias nuevamente y me despido de ustedes y cuando nos necesiten como rama, como grupo intensivo, siempre estaremos eh, para ustedes disponibles. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Andrés. Chao, chao. Chao.